வணக்கம் நான் வித்யாலட்சுமி ராஜசேகா இந்த வாரத்தோட கதையாடு நிகழ்வுக்காக வந்து என்ன பேசலாம் அப்படின்னு யோசிச்சப்போ ஏதாவது புத்தகங்களை பற்றி பேசலாம் அப்படின்னு முடிவு பண்ணியிருந்தோம் நிறைய புத்தகங்கள் வந்து நம்ம கிட்ட இருக்கு அதை பற்றி பேசுறதுக்கும் நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு நம்ம கிட்ட ஆனால் வந்து ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு எண்பது தொண்ணூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி வெளிவந்த ஒரு புத்தகத்தை வந்து படிக்கணும் அப்படின்னு ஒரு முயற்சி பண்ணியிருக்கோம் இந்த டாபிக் பற்றி நிறைய பேர் பேசியிருக்காங்க நிறைய இடத்துல பேசியிருக்காங்க ஆனால் இந்த புத்தகம் வந்து எனக்கு ரொம்ப புதுசாக இருந்துச்சு இதை வந்து எனக்கு சஜஸ்ட் பண்ணவங்களுக்கு வந்து நான் ரொம்ப நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன் ஏன்னா இவ்வளோ நிறைய தகவல்களை வந்து ஒரு புத்தகத்தில் திரட்டி தர முடியும் அதுவும் வந்து பயணங்கள் எளிமையாக இல்லாத காலகட்டத்தில் இதை பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிறது தான் வந்து ரொம்ப வியக்கத்தக்க ஒரு விஷயமா வந்து எனக்கு பட்டுச்சு ஏன்னா நான் என்னோட கல்லூரி நாட்கள்ல பயணம் பண்ணும் போதே வந்து ஒரு இடத்துல இன்னும் ஒரு இடத்துக்கு போறது அந்த இடத்த தேடுறது இதுலதான் நிறைய சவால்களை வந்து நான் சந்திச்சிருக்கேன் ஏன்னா அப்ப கூகுள் மேப்ஸ் எல்லாம் கிடையாது சோ ஏதாவது ஒரு புக்கை வச்சுக்கிட்டு யார்கிட்டயாவது வழி கேட்டு போகணும் அப்படிங்கிற ஒரு நிலைமை தான் இருந்துச்சு அப்போ ஒரு எண்பது வருஷம் முன்னாடி வந்து இந்த பயணமே வந்து மிக சவாலானதா இருந்திருக்கும் அதுவும் ஒரு பெண்மணி அதை பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிறது வந்து இன்னும் ரொம்ப வியக்கத்தக்கது அதுக்கப்புறம் வந்து அதை ரொம்ப நம்ம செரிஷ் பண்ணலையோ அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் அது வந்து இன்னும் கொண்டாடப்பட்டிருக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் என்னோட கருத்தா இருக்கு ஸோ ரொம்ப கதை பேசுறதுக்கு முன்னாடி நம்ம டாபிக் உள்ள போயிடலாம் எடுத்துன்னு இருக்க புத்தகம் வந்து அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் அண்ட் சோசியல் லைஃப் அண்டர் தி பல்லவாஸ் கடம்பி மீனாட்சி அப்படின்னு சொல்லப்படுற சி மீனாட்சி அவங்களோட புத்தகம் இந்த புத்தகம் வந்து ஆங்கிலத்தில் இருக்கு அந்த இதில் வந்து நிறைய சமஸ்கிருத பெயர்களை வந்து கல்வெட்டில் இருக்கிற மாதிரி அவங்க வந்து எழுதியிருக்காங்க அதை தமிழ் படுத்துறதுக்கு முயற்சி பண்ணியிருக்கேன் ஆனால் வந்து அதில் எல்லாமே சரியாக இருக்கும் அப்படின்னு வந்து என்னால் சொல்ல முடியல அதனால எங்கேயாவது பிழை இருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக சொல்லுங்க அதை வந்து நாங்கள் அடுத்த ஒரு இதில் வந்து திருத்திக்க முயற்சி பண்ணுறோம் ஸோ இந்த புத்தகம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி எட்டில் அவங்களோட தீசிஸ் அவங்களோட முனைவர் பட்டத்துக்கான முயற்சியில அவங்க பண்ண ஆராய்ச்சியில இருந்து ஒரு பகுதி தான் வந்து இந்த புத்தகம் இந்த புத்தகத்தை வந்து மெட்ராஸ் யூனிவர்சிட்டி வந்து ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க இதோட ஆசிரியர் வந்து சி மீனாட்சி பதிப்பகம் வந்து சென்னை பல்கலைக்கழகம் ஆண்டு பதிப்பிக்கப்பட்ட ஆண்டு வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி எட்டு இதை வந்து அவங்க மூணு பகுதிகளா வந்து பிரிச்சிருக்காங்க அவங்க வந்து ஒரு முன்னுரை கொடுத்துருக்காங்க மொத்தமாவே பல்லவர்கள் யாரு அவங்களோட பரம்பரை பற்றி அவங்களோட ராஜாக்களோட வரிசைகளை பத்தி அதுக்கப்புறம் அவங்களோட ஆட்சி முறைக்குள்ள அவங்க போயிருக்காங்க அவங்களோட கட்டமைப்பு எப்படி இருந்தது அவங்க அதிகாரிகள் அவங்க அதிகாரத்துக்கு உட்பட்டு அவங்க என்னெல்லாம் செஞ்சாங்க அதுக்கப்புறம் அவங்களோட நீதிமன்றங்கள் அவங்களோட ஆஹ் எலெக்ஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லப்படுற அரசனை தேர்ந்தெடுக்கும் முறை அந்த மாதிரி விஷயங்கள் அதுக்கப்புறம் அவங்களோட சமுதாயம் சமுதாயத்திலயுமே பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப இன்ட்ரிகே டீடைல்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க ரொம்ப நுட்பமான விஷயங்களை பத்தி பேசியிருக்காங்க வீடு எப்படி இருந்துச்சு அவங்களோட நிலங்கள் வந்து எப்படி வந்து வரையறுக்கப்பட்டிருந்தது அவங்க எப்படி அந்த சோழர்களோட காலகட்டத்துல தான் நம்ம வந்து நிலம் எல்லாம் அலந்து எழுதப்பட்டதா சொல்றாங்க ஸோ அது பல்லவர்கள் காலகட்டத்துல எப்படி இருந்தது அப்படிங்கறத பத்தி எல்லாம் அவங்க குறிப்புகள் கொடுத்துருக்காங்க நிறைய இடத்துல வந்து ஒரு ஒரு ஒப்புமைக்கு போயிருக்காங்க பல்லவர்கள் எப்படி இதை பண்ணியிருக்காங்க சோழர்கள் எப்படி பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிறதையும் அவங்க வந்து நிறைய இடத்துல கொடுத்துருக்காங்க அதே மாதிரி நிறைய அறிஞர்களோட புத்தகங்களை பத்திர மேற்கோள்களையும் நம்ம இந்த புக்கில் வந்து பார்க்க முடியுது ஸோ இது எழுதினவங்களை பற்றி கண்டிப்பாக நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் கடம்பி மீனாட்சி அப்படின்னு சொல்லப்படுற சி மீனாட்சி இவங்களை பற்றின குறிப்பு முதல் முதலாக நான் வந்து முதல் பெண்கள் அப்படிங்கிற நிவேதிதா மேம் நிவேதிதா லூயிஸ் அவங்களோட புத்தகத்தில் தான் பார்த்தேன் அதுக்கப்புறம் புத்தகம் ரெவ்யூ பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டப்போ அவங்க இந்த புக்கு வந்து ரெஃபர் பண்ணியிருந்தாங்க இது வந்து ஒரு நம்ம ஒரு புக்கு பற்றி பேசுகிறோம் அப்படின்னா அது நமக்கு எவ்வளோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது அப்படிங்கிறத தாண்டி அது மற்றவங்களுக்கு என்ன மாதிரி ஒரு இம்பாக்ட் க்ரியேட் பண்ணும் அது பார்த்து தான் நீங்கள் டிசைட் பண்ணணும் அப்படின்னு ஒரு விஷயம் சொன்னாங்க அது ரொம்ப உண்மை ஏன்னா இது இது பார்த்ததுக்கு அப்புறம் நிறைய பேர் கண்டிப்பாக வந்து இந்த புத்தகத்தை வந்து அட்லீஸ்ட் பிடிஎஃப் இப்போ பிடிஎஃப்ல தான் நானும் படிச்சிருக்கேன் ஸோ பிடிஎஃப் ஃபார்மில் படித்தா கூட இதில் இருக்கிற தரவுகள் வந்து நமக்கு நிறைய ஆராய்ச்சிக்கு உதவியாக இருக்கும் அப்படிங்கிறது வந்து என்னோட எண்ணம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு காஞ்சிபுரத்தில் வந்து காரம்பி பாலகிருஷ்ணனுக்கும் மங்களம் அம்மா அவங்க தான் அவங்களோட பேரண்ட்ஸ் அவங்களுக்கு வந்து குழந்தையாக பிறக்குறாங்க இவங்க அப்புறம்
ஆனால் வந்து அவங்க அண்ணா அங்கேயும் வந்து பேராசிரியராக உத வேலை செய்கிறதுனால அவர் வந்து ஒரு பொறுப்பை ஏற்றுக்கிறார் இங்கே வந்து என் தங்கைக்கு எந்த பிரச்சனையும் இல்லாமல் நான் பார்த்துக்கிறேன் இல்லைன்னா அவங்களோட முழு படிப்புக்கான நேரத்துலையும் அவங்க பாதுகாப்பு வந்து என்னோட பொறுப்பு அப்படின்னு வந்து அவர் வந்து உறுதி கொடுக்குறாரு அதுக்கப்புறம் தான் அவங்கள சேர்த்துக்கிறாங்க அதுக்கு அதே மாதிரி அவங்க வந்து முதுகலை முடிச்சதுக்கு அப்புறமா முனைவர் பட்டத்துக்கு வந்து அவங்க அங்கேயே அப்ளை பண்ணுறாங்க நீலகண்ட சாஸ்திரி ஐயா தான் வந்து இவங்களோட ஆராய்ச்சி வழிகாட்டியாக இருக்கார் அவர் தான் இந்த புத்தகத்தோட எடிட்டராகவும் இருக்கார் அந்த ஃபஸ்ட் பேஜ்லேயே நமக்கு அது பற்றின டேட்டாஸ் எல்லாம் கிடைக்கிது அதுக்கப்புறம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஒன்றில் வந்து இவங்களோட ஆய்வுக்காக கல்லூரி வந்து உதவித்தொகை கொடுக்குது இதை வச்சுக்கிட்டு அவங்க நிறைய பயணம் போகிறாங்க நிறைய வந்துட்டு ஆய்வு பண்ணுறாங்க ஸோ இவங்களோட ஆய்வு வந்து மூணு பகுதிகளாக வந்து இவங்களோட தீசிஸ்க்கு அவங்க சப்மிட் பண்ணுறாங்க ஒன்று வந்து கைலாஸ்நாதர் கோவிலில் இருக்கிற சிற்பங்கள் இன்னொன்று வைகுந்த பெருமாள் கோவிலில் இருக்கிற சிற்பங்கள் அதுக்கப்புறம் பல்லவர்களோட ஆட்சி முறையும் சமுதாய பங்கு இது இது எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத பற்றி அவங்க பண்ணுறாங்க அதே மாதிரி அவங்களோட ஃபைனல் வைவாலியமே அவங்களோட எக்ஸ்டர்னல் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இது எதாவது ஒன்று எடுத்துக்கிட்டு பண்ணியிருந்தால் கூட அவங்களுக்கு கண்டிப்பாக வந்து முனைவர் பட்டம் கிடச்சிருக்கும் ஆனால் மூணையுமே எடுத்துக்கிட்டு ரொம்ப ஜஸ்டிஃபிகேஷன் பண்ணியிருக்காங்க மூணையுமே ரொம்ப திறமையாக வந்து அவங்க வந்து கையாண்டிருக்காங்க அப்படிங்கிறது தான் அவங்களுக்கு கிடச்ச ரெவ்யூவாக இருக்குது அதுக்கப்புறம் மூணு ஆண்டுல ஆண்டுகளில் வந்து இந்த ஆய்வை வந்து அவங்க முடிக்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு தென்னிந்தியாவில் பௌத்தம் அப்படிங்கிற ஒரு ஆராய்ச்சி பண்ணுறதுக்கு வந்து அவங்களுக்கு ஒரு ஒரு பணியும் அதுக்காக ஒரு உதவித்தொகையும் கிடைக்குது அதையும் வந்து அவங்க கையில் எடுத்துகிட்டு பண்ணுறாங்க அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தெட்டில் தான் இந்த புத்தகம் வந்து அவங்களோட பிஹெச்டிலேருந்து ஒரே ஒரு பகுதி மட்டும் இந்த புத்தகமாக வந்து வெளியிடப்படுது இது 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 நடந்துக்கிட்டே இருக்கும்போது அவங்க வந்து ஒரு நிரந்தரமான வேலை வேணும் அப்படிங்கிற ஒரு ப்ராசஸில் இருக்காங்க ஒரு யூஜி பிஜி பிஹெச்டி முடித்த ஒரு பெண்மணி வந்து வேலை வேணும் அப்படிங்கிற ஒரு ப்ராசஸ்க்குள்ளே இருக்காங்க ஆனால் அவங்களுக்கு நிரந்தரமான வேலை எதுவுமே கிடைக்கல அப்போது அவங்க வந்து வேலைக்கு விண்ணப்பிக்கிறத விட அவங்களோட புத்தகங்களை வந்து இந்த கல்லூரிகளுக்கோ இல்லை வந்து அவங்க யாருக்கு வே யார்கிட்டேருந்து வேலை வேணும்னு நினைக்கிறாங்களோ அவங்களுக்கும் வந்து அவங்க அனுப்புகிறாங்க அப்படி பார்த்துட்டதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு வந்துட்டு பெங்களூர் மகாராணி கல்லூரியில் வந்து துணை உரிவுலாளராக வந்துட்டு ஒரு வேலை கிடைக்கிது இங்கேருந்து வந்து அவங்க அம்மாவோட கிளம்பி அவங்க வந்து பெங்களூர் போகிறாங்க ஆனால் வந்துட்டு மார்ச் மாதம் அஞ்சாம் தேதி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பது அன்னைக்கு வந்து சீமீனாட்சி வந்து உடல் நலக்குறைவால் இறந்து போயிட்டுறாங்க ஸோ ரொம்ப சின்ன வயசுலேயே அவங்கள வந்து மரணம் தழுவிடுது இந்த இதுக்கப்புறமா அவங்களோட பிற நூல்கள் எல்லாம் வந்து கல்லூரி வந்து வெளியிடுது அவங்க தீசிஸ்லேருந்து எடுத்த மற்ற ரெண்டு நூல்களையும் அவங்க வந்து வெளியிடுறாங்க ஸோ நான் சொன்ன மாதிரி இந்த புத்தகம் வந்து மூணு பகுதிகளாக வந்து இருக்கு அதில் முன்னுரையில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா பல்லவர்களோட ஆட்சி காலம் அதுக்கப்புறம் பல்லவ மன்னன் யாரு அப்படிங்கிறதும் அவங்களோட தோற்றம் அப்புறமா வந்து உக்கல்ல இருக்கிற விஷ்ணு கோவில் பத்தி ஒரு கான்ஃபிளிக்ட் கான்ட்ரடிக்ஷன்ஸ் பத்தி பேசுறாங்க அப்புறம் வந்து மாயிர ஓலு கிராண்ட் அப்படிங்கிற அந்த பட்டயம் பத்தி ஒரு கருத்து முன் வச்சிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் பல்லவர்கள் வந்து எங்கேருந்து வந்திருக்கலாம் அப்படிங்கிறத பத்தி அவங்க வந்து ஒரு ஒரு விரிவான ஒரு சிந்தனை வந்து நம்ம முன்னாடி வைக்கிறாங்க இந்த புத்தகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் எனக்கு வந்து ரொம்ப ஆச்சரியமான இருந்த விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்க எடுத்துன்னு இருக்க தரவுகள் அவங்க வந்து நிறைய செப்பு பட்டயங்கள் அப்புறம் வந்து பல்லவர்களோட கல்வெட்டுகள் அதுக்கப்புறம் வந்து நிறைய அறிஞர்கள் வந்து இவங்க பல்லவர்களை பற்றி என்னெல்லாம் சொல்லியிருக்காங்க அப்படிங்கிறத பற்றி அவங்க கலெக்ட் பண்ணார் லிட்ரேச்சர் இதுதான் வந்து நம்மளை மலைக்க வைக்குது ஒரு விஷயம் எடுத்துக்கிட்டா அதை பற்றி யாரெல்லாம் எங்கெல்லாம் பேசியிருக்காங்க அப்படிங்கிறத மொத்தமாக தொகுத்து அதுலேருந்து மீனாட்சி எப்படி கான்ட்ரடிக்ட் பண்ணுறாங்க இல்லை அதை வந்து எப்படி சப்போர்ட் பண்ணுறாங்க இல்லை சில சில நேரத்தில் அவங்க அதை அக்செப்டும் பண்ணிக்கிறாங்க ஸோ இது எல்லாத்தையும் பற்றி அவங்க வந்து விரிவாக வந்து எழுதியிருக்காங்க அதுதான் வந்து நம்மளுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு ஒரு பொக்கிஷமாக நம்ம பார்க்கலாம் ஏன்னா இவ்வளோ பேர் படித்ததையும் அவங்க நமக்கு வந்து ஒரு புத்தகத்தில் கொடுத்துடுறாங்க இவங்க வந்து இந்த இந்த ஒரு தலைப்பை பற்றி இவ்வளோ நிறைய விஷயம் சொல்லியிருக்காங்க இதுலேருந்து நான் இந்த மாதிரி வேறுபடுறேன் இல்லை நான் இதை வந்து ஏற்றுக்கிறேன் இல்லை இந்த மாதிரி ஒரு புது கருத்தை முன்வைக்க முடியும் அப்படிங்கிறத வந்து அவங்க சொல்கிறாங்க எல்லா ஆராய்ச்சியிலுமே பார்த்தீங்கன்னா ஹைப்போதசிஸ் அப்படின்னு ஒன்று சொல்லுவாங்க அதாவது அவங்களோட நிலை ஒரு 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 தலைப்பு நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அதில் அந்த ஆராய்ச்சி பண்ணுறவங்களோட நிலை ஏதாவது ஒரு பர்டிகுலர்
பட பக்தா அப்படிங்கிற ஒரு பேர் இருக்கு அது வந்து நிறைய செப்பு பட்டயங்கள்ல வருது அது யாரு அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு வாதத்தையும் முன் வைக்கிறாங்க அப்புறம் பல்லவர்களோட தோற்றத்துல இருக்கிற கான்ட்ரடிக்ஷன்ஸ் அப்புறம் உக்கல் விஷ்ணு கோயில்ல நான் இருக்கேன்னு சொன்ன மாதிரி அதை பத்தி ஒரு விஷயம் அப்புறம் நமக்கு வந்து நிறைய கிராண்ட்ஸ் பத்தி தான் வந்து இந்த அதாவது தானங்களை பத்தி தான் இந்த செப்பு பட்டயம் வந்து சொல்லுது அப்படி சொல்றதுல வந்து விரிபுரம் அப்படின்னு வந்து ஒரு பேர் வந்து அவங்க நிறைய இடத்துல பாக்குறாங்க இப்போ இந்த விரிபுரம் எங்க இருக்கு அப்படிங்கறத வந்து இவங்களுக்கு முன்னாடி ஆராய்ச்சி பண்ண எந்த ஸ்காலரும் வந்துட்டு டிட்டமைனே பண்ணல இது இங்கதான் இருக்கு அப்படின்னு வந்து யாருமே சொல்லல சோ மீனாட்சி வந்துட்டு விரிபுரம் வந்து எங்க இருக்கு அப்படிங்கறத வந்து டிஃபைன் பண்றாங்க அப்புறம் காடவர் அப்படிங்கிறவங்க யாரு அப்படிங்கறது தான் அவங்களோட ஃபர்ஸ்ட் போர்ஷன் ஆஃப் தி ரிசர்ச் ஸோ முதல்ல பல்லவர்கள் அப்படிங்கிறதுக்கு வந்து இவங்க என்ன ஒரு டெஃபினேஷன்ஸ் கொண்டு வராங்க அப்படின்னா ஒரு வேளை இந்த பல்லவா அப்படிங்கிற பேர் வந்து பார்த்திப பார்த்திபன் பகலவ அப்படிங்கிற பேர்ல இருந்து பல்லவ அப்படிங்கிற ஒரு பேர் வந்திருக்கலாமா அப்படிங்கிறது தான் அவங்களோட ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் அவன் வந்து நமக்கு சொல்றாங்க அதே மாதிரி இவங்களோட எல்லா நேரத்துலயும் பாத்தீங்கன்னா வந்து ஒரு கம்யூனிட்டி யாரோடெல்லாம் சண்டை போடுறாங்க இல்ல யாரோடெல்லாம் கல்யாணம் பண்றாங்க அப்படிங்கறது அவங்க கொள்கை ரீதியான ஒரு தன்மையா நம்ம பார்க்க முடியும் அவங்களோட கேரக்டரிஸ்டிக்ஸா நம்ம பார்க்கலாம் யார் கூட அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸா இருக்காங்க யார் கூட அவங்க எனிமீஸா இருக்காங்க அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு ஒரு விஷயம் அது ஆனா பாத்தீங்க அப்படின்னா இவங்களோட பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல இருந்து இவங்க யார் கூட எல்லாம் சண்டை போடுறாங்க அவங்க எல்லார் கூட இவங்க வந்து ஒரு திருமண உறவும் வந்து வச்சிருக்கிற மாதிரி ஒரு விஷயம் வந்து இருக்கு இவங்க வந்து சாளுக்கியர்களோட கடம்பர்களோட ராஷ்டிர குடரோட அப்புறம் வந்து சாலங்கயனர்கள் அப்படின்னு சொல்லப்படுறவங்களோடையும் வந்து இவங்க போரும் பண்ணியிருக்காங்க இவங்க வந்து திருமண உறவும் வந்து இவங்க வச்சிருந்திருக்காங்க இதுக்கப்புறம் இவங்க பல்லவர்களோட தோற்றம் பத்தி பேசுற இடத்துல வந்துட்டு ஒரு ஒரு புராண கதை இல்லைனா வந்து ஒரு ஊருக்குள்ள ஃபோக்லோர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க வாய்வழி நம்ம சொல்லப்படுற ஒரு கதை இல்ல எழுத்து வடிவத்துல கூட அந்த கதை சில நேரங்கள்ல நம்ம கூட இருக்கும் ஆனா அதுக்கு வந்து பெரிய தரவுகள் இருக்காது ஆனா அது வந்து பரவலா நிறைய இடத்துல பார்க்கப்படுது அப்படிங்கும் போது நம்ம அதை வந்து ஒரு ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு கண்டென்டா எடுத்துக்க வேண்டிய அவசியம் இருக்கு அப்படிதான் வந்து சீமீனாட்சி வந்து நம்ம முன்னாடி ஒரு கதையை வந்து சொல்லியிருக்காங்க அதாவது ஒரு நாகினிக்கும் ஒரு இளவரசருக்கும் நடுவுல நடக்கிற ஒரு திருமணம் இந்த கதை ஏன் ரொம்ப முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததா வந்து கருதப்படுது அப்படின்னா இந்த கதை வந்து சவுத் ஈஸ்ட் ஏஷியா ஃபுல்லா வேற வேற ரீஜியன்ல வேற வேற பர்ஸ்பெக்டிவ்ல இருந்து சொல்லப்படுது அதாவது இந்தோ சைனா ட்ரெடிஷன்ல இந்த கதை இருக்கு பழைய இந்திய சீன மரபுல வந்து இந்த கதை நம்ம கேட்கிறோம் கம்போடியர்களோட மரபுல இந்த கதை இருக்கு பல்லவர்களும் இந்த மாதிரி ஒரு கதையை வந்து சொல்றாங்க சைந்தியன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லப்படுறவங்களும் இந்த கதையை சொல்றாங்க சாக்கியர்கள் அப்படின்னு சொல்லப்படுற கம்யூனிட்டியும் வந்து இந்த கதையை வந்து சொல்லுது அப்போ இந்த கதை ஏன் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அப்படிங்கறத நம்மளால புரிஞ்சுக்க முடியும் பல்லவர்களோட கதைப்படி இந்த நாகினி வந்துட்டு அஸ்வத்தம்ம மகாராஜாவை வந்து கல்யாணம் பண்ணி அவங்களுக்கு வந்து ஒரு 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 குழந்தை பிறக்கிறதாகவும் அந்த குழந்தை வந்து துரோணர் அப்படின்னு சொல்லி துரோணர் வந்து ஒரு நாகினி ஒரு ஒரு மனித உடலும் பாம்பு உடலும் இருக்கிற மாதிரியான ஒரு ஃபீச்சர் அவங்கள வந்து கல்யாணம் பண்ணி அவங்க வழியா பல்லவர்கள் வந்ததா வந்து பல்லவர்களோட கதைகள்ல வந்து சொல்றாங்க அதே வந்து சைத்தியன்ஸ் என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா ஹெரோடட்டஸ் அப்படிங்கிற அவங்களோட ஒரு பிரின்ஸ் இவர் இவர் தான் வந்து இந்த இளவரசர் இந்த இளவரசர் வந்து அவர் வந்து ஒரு மூணு குதிரைகளை வச்சிருக்காரு அந்த மூணு குதிரைகளை வந்து அவர் ஒரு வழியா கூட்டிட்டு போகும்போது ஒரு மரத்தடியில படுத்து தூங்கிடுறாரு அப்போ அங்க இருக்கிற அந்த குதிரைகள் வந்து மறைஞ்சு போயிடுது இதுக்கு காரணம் வந்து அங்கேருந்து கொஞ்சம் தூரத்துல இருக்கிற ஒரு நாகினி அவங்க வந்து இந்த குதிரைகளை வந்து மறைச்சு வச்சிடுறாங்க இப்ப இவர் வந்து அந்த குதிரைகளை தேடி போகும்போது அவங்க சொல்றாங்க நீ வந்து எங்க கூட வாழணும் அப்பதான் நான் வந்து உன்னோட குதிரைகளை திருப்பி கொடுக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஆஹ் இங்கேருந்து போகணும் அப்படின்னாலும் என்கிட்ட நீ சொல்லலாம் அப்ப வந்து எனக்கு ஒரு வரம் தரணும் அப்படின்னு கேட்டுக்கிறாங்க சோ இப்ப இவங்க வந்து சேர்ந்து வாழ்றாங்க இவங்களுக்கு மூணு மகன்கள் பிறக்கிறாங்க இதுக்கப்புறம் இவருக்கு வந்து அங்க இருக்க விருப்பம் இல்லாத ஒரு ஒரு சூழல்ல வந்து நான் எங்கேருந்து போகணும் அப்படின்னு கேட்கிறாரு அப்போ அவங்க என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா நம்ம மூணு மகன்கள்ல வந்து யார வந்து நான் ராஜா வாக்கணும் அப்படின்னு கேக்குறாங்க அப்ப அவர் வந்து என்ன சொல்றாருன்னா ஒரு வில்லும் அம்பும் கொடுத்துட்டு மூணு பேர்கிட்டையும் இதை எடுத்து உடைக்க சொல்லணும் யார் உடைக்கிறாங்களோ அவங்க தான் மகாராஜா மத்த ரெண்டு பேரும் வந்து தளபதிகளா இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவரோட குதிரைகள் எல்லாம் எடுத்துட்டு அவர் அங்கிருந்து போயிடுறாரு அதுக
இப்போ இந்த இளவரசரை வந்து பல்லவர்களோட இல்லை அவங்களோட ஊரில் இருக்கிற அந் பெரிய கிங்கோட வந்து அவங்க கம்பேர் பண்ணிக்கிறாங்க இது இது வந்து எல்லா ட்ரெடிஷன்லையும் இந்த கதை சொல்லப்படுறதுனால இவங்க வந்து இது ஒரு முக்கியமான ஒரு அவங்கவுங்க ஆரிஜினுக்கு அவங்க சொல்லிக்கிற ஒரு கதையோட இணைச்சு நமக்கு வந்து ஒரு ஒரு கண்டென்ட் கொடுக்குறாங்க அதே மாதிரி இந்த நாகினி பற்றின கதை வந்து தமிழ் இலக்கியங்கள்லேயும் வந்து நாலு இலக்கியத்தில் வந்து இந்த கதையை பற்றி ஒரு தரவுகள் இருக்கு பெரும்பானாற்றுப்படை மணிமேகலை கலிங்கத்தபரணி விக்ரம சோழ நூலா இது நாலுத்துலேயும் வந்து இந்த நாகினி கதையை வேற வேற டைமென்ஷன்ஸ்லேருந்து சொல்கிறாங்க ஸோ இது வந்து ஒரு வாய்மொழியாக சொல்லப்பட்ட ஒரு கதையாக இருந்தாலும் அது இலக்கியத்துலேயும் இருக்கிறதுனால இவங்க வந்து அது ஒரு முக்கியமான கண்டென்ட்டாக எடுத்துக்கிறாங்க இதுலேருந்து அவங்க எதுவும் டிட்டர்மைன் பண்ணல பட் இப்படி ஒரு விஷயம் இருக்குது அப்படிங்கிறத வந்து இந்த கதை இந்த புத்தகத்து மூலமாக நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் இப்போது ஆட்சி முறை அப்படின்னு வரும்போது கண்டிப்பாக வந்து அவங்களுக்கு கீழே இருக்கிற நிலங்கள் அதோட அளவுகள் அது எப்படி அவங்க பராமரிக்கிறாங்க அப்படிங்கிற ஒரு <laughs> 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 அதுக்கப்புறமா வந்துட்டு பிற்கால பல்லவர்கள் வந்து இதே ஒரு நிலப்பகுதிகளை வந்து கோட்டம் நாடு ஊர் அப்படிங்கிற ஒரு ஹைராக்கியை வச்சு நேம் பண்ணுறாங்க ரொம்ப பெருசாக இருக்கிறது கோட்டம் அதை விட சின்னதாக இருக்கிறது நாடு அதை விட சின்னதாக இருக்கிறது ஊர் அப்படின்னு டிஃபைன் பண்ணுறாங்க அரச பரம்பரை அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா இவங்களை வந்து ஒரு ஒரு பாரம்பரியமாக ஒரு விஷயத்த வந்து ஃபாலோ பண்ணுறாங்க அப்பாவுக்கு அப்புறம் மகன் அப்படிங்கிறது வந்து பரமேஸ்வரவர்மன் இரண்டாம் பரமேஸ்வரவர்மனுக்கு அப்புறம் தான் அது வந்து ஒரு ஒரு பர ஒரு பர்டிகுலர் லீனியேஜ்குள்ளே அது வந்து வருது அதே மாதிரி இவங்க வந்து பிரா பிரம்மன் வழி தோன்றியவர்கள் அப்படிங்கிறதையும் அவங்க திரும்ப திரும்ப சொல்லிக்கிறாங்க அதே மாதிரி இவங்க வந்து ராஜா ஆகும்போது இல்லை வந்து இவங்களோட ஆளுகைக்கு உட்பட்டு இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து நிறைய தலைப்புகள் கொடுத்து அதில் பார்த்தீங்கன்னா முதல் வந்து தர்ம மகா ராஜாதி ராஜா அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு தலைப்பு அப்படி நம்ம இதுலேயும் வந்து ஒரு ஹைராக்கி பார்க்க முடியுது அடுத்த காலகட்டத்தில் இருந்தவங்க வந்து மகா ராஜாதி ராஜா அப்படின்னு வச்சுருக்காங்க அதுக்கப்புறம் ராஜாதி ராஜான்னு வச்சுருக்காங்க மகாராஜான்னு வச்சுருக்காங்க அப் அதே மாதிரி ஒரு ராஜா வந்துட்டு ஐ மீன் ஒரு இளவரசர் வந்துட்டு அவர் ராஜாவாக அந்த பட்டாபிஷேகத்தை எடுத்துக்கும் பொழுது அவங்க வந்து சிறப்பு பெயர்களையும் வச்சுருக்காங்க அதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ராஜசிம்மா வந்து நரசிம்மவர்மன் அப்படிங்கிற பேரையும் பரமேஸ்வரா வந்து பல்லவ மல்லா அப்படிங்கிற பேரையும் வச்சுருக்காங்க இதே மாதிரி புருடாஸ் அப்படின்னு சொல்லப்படுற அவங்களோட தன்மைகளை வெளிப்படுத்தக்கூடிய பெயர்கள் இது வந்து அவங்க அவங்களுக்கு இருக்கிற இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை வந்து அவங்க இதில் வந்து சிறந்து விளங்குறாங்க அப்படிங்கிறதெல்லாம் வெளிப்படுத்தக்கூடிய பெயர்களாக வந்து நம்ம பார்க்க முடியுது இது வந்து திருச்சி குடைவரை கோவில்கள்லையும் பல்லாவரம் குடைவரை கோயிலையும் நிறைய புருடாஸ் பார்க்க முடியுது அதே மாதிரி கைலாஷ்நாதர் கோவிலையும் நம்ம பார்க்கலாம் அதுக்கப்புறம் அவங்களோட சின்னங்களை பற்றி பேசும்போது எருது தான் அவங்களோட மிக முக்கியமான இல்லை எல்லா இடத்துலையும் காணப்படுற ஒரு சின்னமாக அவங்க வந்து சொல்கிறாங்க ஆனால் எருதோட சேர்த்து சிம்மமும் சில இடத்துல அவங்களோட கல்வெட்டுகள்லையோ இல்லை வந்து அவங்களோட சின்னமாகவோ அவங்க பயன்படுத்துகிறாங்க இது ஏன் அப்படின்னு இந்த இந்த வேரியேஷன் இந்த டிஃப்ரென்ஸ் ஏன் அப்படின்னா அவங்க எங்கெல்லாம் வந்து அவங்க வெற்றியை வந்து வெளிப்படுத்துகிறாங்களோ அவங்களோட இதை இதை நாங்கள் கான்ஃபேர் பண்ணிட்டோம் இதை நாங்கள் அழிச்சிட்டோம் இதை வந்து நாங்கள் கைப்பற்றிட்டோம் அப்படிங்கிற ஒரு வெற்றியை வந்து அவங்க டிக்ளேர் பண்ணுறாங்களோ அந்த இடத்துலலாம் வந்து இவங்க வந்து சிம்மத்தை தான் வந்து அவங்களோட இதில் வந்து காமிக்கிறாங்க அதே மாதிரி இந்த செப்பு பட்டயங்களில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கட்டுவாங்கம் அப்படின்னு சொல்லப்படுற சிவனோட ஒரு ஆயுதம் இதையும் வந்து அவங்க காமிச்சிருக்காங்க விடைமண் பொறி ஓலை அப்படின்னு சொல்லப்படுற விடேல் விடுகு அப்படிங்கிறது வந்து இந்த இவங்களோட அரச லட்சணையாக இருக்குது இவங்களோட முத்திரை அது மாதிரி விஷயமா அது வந்து இருக்குது அப்போ இந்த விடேல் விடுகு பற்றி ஒரு பெரிய டிஸ்கிரிப்ஷன் வந்து சி மீனாட்சி கொடுத்துருக்காங்க இந்த விடேல் விடுகு அப்படிங்கிறத வந்து ஏகப்பட்ட இடத்துல வந்து வேறு வேறு வேர்ஷன்ஸ்க்கு வந்து அவங்க வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க இரண்டாம் நந்திவர்மன் வந்து அவன் பேரையே வந்து விடேல் விடுகு அப்படின்னு வச்சுருக்கான் அதே மாதிரி விடேல் விடுகு முத்திரையர்கள் அப்படின்னு முத்திரையர்கள் பேர் வச்சுருக்காங்க ஊர்களுக்கு வந்து விடேல் விடுகு விக்ரமாதித்ய சதுர்வேதி மங்கலம் அப்படின்னு பேர் வச்சுருக்காங்க சில தளபதிகள் வந்து விடேல் விடுகு விடேல் விடுகு காடு வெட்டி தமிழ் பேரரையன் அப்படிங்கிற பேரெல்லாம் வந்துட்டு அவங்க பயன்படுத்தியிருக்காங்க அப்புறம் அவங்க தானமாக கொடுத்த இடத்துக்கு வந்து விடேல் விடுகு குடிவரை சேரி அப்படின்னு பேர் வச்சுருக்காங்க அளவு ஒரு ஒரு மெஷர்மெண்ட்டுக்கு யூஸ் பண்ணப்படுற விடேல் விடுகு கல் விடேல் விடுகு உழக்கு அப்படிங்கிறது அவங்க பயன்பாட்டில் இருந்திருக்கு காசில் வந்து விடேல் விடுகு துளையிட்ட செம்பொன் அப்படின்னு ஒரு காசு அவங்க வச்சுருந்துருக்காங்க 
பெயர்களில் பார்த்தீங்கன்னா கொடும்பாலூர் விடேல் விடுகு இளங்கோவேல் அப்படிங்கிற பெயர் வந்தவங்க கல்வெட்டில் பார்க்க முடியுது திருவெற்றியூரில் இருக்கிற சிவன் கோவிலுக்கு வந்து விடேல் விடுகீஸ்வரம் அப்படின்னு பேர் அதே மாதிரி விடேல் விடுகு பல்லவபுரம் அப்படிங்கிற பெயர்களும் அவங்களோட இதில் வந்து நம்மளால் பார்க்க முடியுது இப்போ அவங்களோட ஆட்சி முறை பத்தி பார்த்தோம் அப்படின்னா மகாராஜா இருக்காங்க மகாராஜா கீழே நிறைய மந்திரிகள் எல்லாம் இருப்பாங்க ஸோ அப்போ அவங்களோட ஹைராக்கி என்னவா இருந்தது யாரு மேல இருந்திருப்பாங்க அவங்க கீழே யாரெல்லாம் வேலை செஞ்சிருப்பாங்க அப்படிங்கறது வந்து ஒரு முக்கியமான விஷயமா நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அப்போ முதல் மந்திரி அப்படிங்கிற பதவி வந்து சமஸ்கிருதத்துல வந்து அமர்த்யாஸ் அப்படின்னு அவங்க எழுதியிருக்காங்க ஸோ இப்போ இந்த மகா மந்திரி முதல்ல முதன் மந்திரி கீழே வந்து ஒரு மகா மந்திரி இருக்காரு அதுக்கப்புறம் மண்டலங்களை அவங்க பிரிச்சிருக்காங்க அந்த ஊர்களை அந்த மண்டலங்களுக்கு ஒரு மந்திரி இருந்திருக்காரு இந்த மந்திரிகளுக்கும் கூட ஒரு சில இடத்துல வந்து சிறப்பு பெயர்கள் எல்லாம் சொல்லப்படுது பிரம்ம ஸ்ரீராஜா பிரம்ம யுவராஜா பேரரையன் தென்னவன் பிரம்மராயன் இறையூர் உடையன் அப்படிங்கிறது வந்து இவங்களோட மந்திரிகள்ல சில பேரோட பெயர்கள் இப்போ இந்த மந்திரிகள் எல்லாம் என்ன மாதிரி பங்கு வந்து இந்த அரசாங்கம் நல்லா நடக்கிறதுக்கு அவங்களோட பங்களிப்பு என்னவா இருந்திருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நாடு நன் சிறப்பாக நடைபெறத்துக்கு வந்து அவங்களோட முடிவுகள் வந்து எடுக்கிறோம் இந்த நிலை வந்து அவங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கு அதே மாதிரி பல்லவ சாம்ராஜ்யம் யார் கூட எந்த மாதிரி ஒரு கம்யூனிகேஷனோ இல்லை வந்து ஒரு ஒரு வியாபாரமோ பண்ணணும் அப்படிங்கிற முடிவுகளையும் இந்த மந்திரிகள் வந்து பெரும் பங்காற்றுறாங்க போர்கள் பற்றிய ஆலோசனை மன்னர்களோட பட்டாபிஷேகத்தப்போ இந்த மந்திரிகள் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு ஆளுமைகளாக இருந்திருக்காங்க அதே மாதிரி மன்னருக்குமே வந்து தனியா வந்து ஒரு சிறப்பு அதிகாரி இருந்திருக்காரு இதே நம்ம சோழர்களில் பார்த்தோம் அப்படின்னா திருவோலை நாயகம் அப்படின்னு சொல்லி அந்த ராஜாவுக்கான ஒரு ஒரு தனிப்பட்ட ஒரு அதிகாரி இருப்பாரு அது வந்து இங்க பல்லவாசில பாத்தீங்க அப்படின்னா ரகசிய அதிகாரி அப்படிங்கிறது தான் அவரோட பெயர் ராஜாவோட செக்ரட்டரி மாதிரி இருந்தா அவர் போஸ்டிங் அதே மாதிரி கருவூலம் பத்தி பேசும் போது அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா பல்லவர்களோட கருவூலம் வந்து ரொம்ப நிறைஞ்சு வழிஞ்ச மாதிரி எல்லாம் எந்த தரவுகளும் இல்ல இன்ஃபேக்ட் அங்க நிறைய டெபிஷியன்சி இருந்திருக்கு ஏன் அப்படின்னா அவங்க நிறைய தானங்கள் கொடுத்ததுக்கும் நிறைய போர்கள் வந்து அவங்க காலகட்டத்துல நடந்ததையும் வந்து ஒரு காரணமா அவங்க குறிப்பிடுறாங்க அப்போ இந்த கருவூலத்தை வந்து யார் பார்த்துப்பாங்க அப்படின்னா ரெண்டு அதிகாரிகளோட பெயர்கள் வந்து நம்ம கொடுக்குறாங்க மாணிக்க பண்டாரம் காப்பான் அப்படிங்கிறது ஒருத்தருக்கும் அதாவது அவர் தான் அந்த பாதுகாக்கிற ஒரு வேலையை செய்வாருன்னு நினைக்கிறேன் இன்னொன்னு வந்து கொடுக்கு பிள்ளை அப்படின்னு சொல்லப்படுற ஒரு ப்ராபப்ளி இவர் தான் வந்து அந்த அக்கௌண்ட்ஸ் எல்லாம் மெயின்டைன் பண்றவராக இருக்கணும் எனக்கு தெரிஞ்சது கணக்கு பிள்ளை அப்படிங்கிற மாதிரி கூட என்னால் கனெக்ட் பண்ணிக்க முடிஞ்சது அடுத்ததான் நம்ம பாக்குறது பல்லவ சாம்ராஜ்யத்துல நீதித்துறை எப்படி இருந்துச்சு அப்படிங்கிறது ஸோ நீதித்துறை வந்துட்டு அதை பத்தி நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங்கான கதைகள்லாம் வந்து அவங்க கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இப்போ நீதிமன்றம் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கு அதுல வந்து ஒரு அதிகாரி இருக்காரு அந்த அதிகாரி வந்து அதை வந்து கவர்ன் பண்ற ஒரு போஸ்டிங்ல இருக்காரு அப்புறம் நீதிமான் அந்த நீதிபதி அவங்கள வந்து தர்ம அதிகாரி அப்படின்னு சொல்றாங்க அப்புறம் இந்த இந்த நீதிமன்றம் சரியா செயல்முறைப்படுத்துறதுக்கு வந்து அரசாங்கத்துக்கிட்ட இருந்து பணம் வருது அது வந்து கர்ண தண்டம் ஆதி கர்ண தண்டம் அப்படின்னு சொல்றாங்க இப்போ ஒரு முக்கியமான கேள்வி இருக்கும் நமக்கு நமக்கு வந்து நீதிமன்றங்கள்ல பல்லவர் காலகட்டத்துல வந்து ஊழல் இருந்துச்சா அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி இருந்திருக்கும் எல்லாருக்கும் தோன்ற விஷயம் தான் அப்போ இவங்க வந்து எங்க இருந்து டேட்டா எடுத்துட்டு வராங்க அப்படின்னா வந்துட்டு அஹ் மத்த விலாச பிரகசனம் அப்படின்னு வந்து பல்லவர் காலகட்டத்துல எழுதப்பட்ட ஒரு கதை இருக்கு இதுல வந்து ஒரு காபாலிக கப்பல் ஒரு ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃப் அவங்க வந்து அவங்க ரெண்டு பேரும் குடிச்சிருப்பாங்க அப்போ வந்து அவங்க கபாலத்தை காணும் அப்படின்னு தேடிட்டு இருப்பாங்க அப்போ ரோட்ல வந்து ஒரு புத்த பிக்ஷு வந்துட்டு இருப்பாரு ஸோ அவர் அவர் தான் திருடிட்டாரு அப்படிங்கிற மாதிரி அவரோட சேர்ந்து ஒரு சண்டை பிடிப்பாங்க இந்த சண்டையில வந்து அந்த ஒய்ஃப் ஒய்ஃப் கிட்ட வந்து அந்த குரு கூட்டத்துல இருக்கிறவங்க எல்லாம் சொல்லுவாங்க நீங்க வந்து அவர் தான் திருடிட்டாருன்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சுது அப்படின்னா அவரை கூட்டின்னு வந்து நீங்க வந்து நீதிமன்றத்துக்கு போய் பிரச்சனையை தீர்த்துக்கலாம் இல்லை எதுக்கு தெருவில் நின்று சண்டை போடுறீங்க அப்படின்னு சொல்லும்பொழுது அவங்க சொல்லுவாங்க அவங்ககிட்ட நிறைய காசு இருக்கு அவன் வந்து நீதிமன்றத்துல கொடுத்து தப்பிச்சிருவான் அப்படின்னு வந்து அவங்க ஒரு ஒரு டைலாக் வந்து அங்க சொல்லப்பட்டிருக்கு அப்போ நிறைய காசு இருக்கிறவங்க வந்து நீதிமன்றத்துக்கு ஊழல் கொடுத்துருக்காங்க அப்படிங்கிற ஒரு கமெண்ட்டை ராஜாவே வச்சிருக்காரு அப்படின்னு பார்க்கும் பொழுது கண்டிப்பா அதுல போய் இல்ல அப்படின்னு வந்து சீமீனாட்சி சொல்றாங்க சோ இப்ப இந்த காலகட்டத்துல இருந்த நீதிமன்றங்கள் அதோட தன்மையை பத்தியும் வந்து அவங்க பேசியிருக்காங்க அதே மாதிரி நீதிமன்றங்கள் வந்து சங்கம் வச்சிருக்கு அது வந்து தர்மாசனம் அப்படிங்கிற ஒரு பேர் இருக்கு ஸோ இதுதான் வந்து அது ஒரு கவர்னிங்
identification marks. Nama nariye koil, idala kalvetegal alam pato na kira kli dieran dice, mer kli dieran dice, wadak kli dieran dice, ter kli dieran dice. Abdi nu orang identification solwang. Ini ada barang ko, iwangal ke abdi nu orang orang alam mande solama. An dadat la, enna la features dieran dice abdi nu solwang. So abdi abdi ana orang orang identification Boundary itu, anda, pelbagai orang itu, ini adalah anda, kita boleh lihat. Adilnya, anda, orang itu, 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 anda, orang Arasan itu Guruam senjor orang lain orang. Orang lain orang lain serap payah orang lain pada. Nah, Maha Dewi perantasan abdi na orang teruk payoh. Adem madri serpi galu adem madri parumbara parumbara ya mande arasan itu orang ini nanti wala panna orang lain orang. Iwang orang mande patte orang lain itu teruk orang lain mande tu udhvi senjor orang. Sri Parameshwara Maha Kaskari abdi ingra itu mande orang serpi orang payah sula pada. Adem madri orang lain orang court lain orang mande pada gergal. Iwang orang mande yella neeram orang mande itu orang rusham paniti orang. Kami nama solam mudiah. Jadi, anak-anak lor mereka mukjiam mana paniya solah pada di mana? Nah, ini sepuh pertanyaan mula. Orang content itu, apa dia yang dino? Abdiing kerana ini, kami jenar kalau anda solir kanga. Anak-anak lor rana waktu berdua hari, kalau tidak, nama lor general lah ikir. Nama lor, nama nanti lor rana waktu lah anda. Pada kadegal lah, nama solah pada di naal vidaya, naal vidha mana padegal. Yani, kalat padai. Teh padai, gudrei padai, abdi nama solowo. Adalah wanda pala orang lepor tu beri ku, yaanai gudrei kalat padai, kan naraya tarawgal leh rikku. Anah teh padai, eperi erandu cie. Ila wanda ad eperi awang wanda senja anga, anu madri an enda tarawgalu illa. Adalah teh padai pati awang ablo perasa define panallah. Adah madri ayu denggal lepor tu beri ku, kati, kedayam, will, amb, eti, will, pon ra ayu denggal wanda awang kita pain batle erandu cie. Pohor la wanda use panra, isai karugila wanda ekkalatium. Parah itu, soltrang. Pelbagai lapor itu, mereka, orang orang kader padai ini iran dicha, abdi ini, anda neeri dia mana tarawih gel kedekya padla. Anak, turai mukang gel, anda malai, kemudian naga patna, anda mega peria turai mukang gel, orang orang kala kater le iran diriklam abdi ingrat, kerana sila tarawih gel iri. Kalang gel iangum, kadal malai kadal malai, abdi ingra uru uru face le patinga, na malai, anda romban araya kapal gelah, anda adu uru turai mukat le kaya anda kiteran dicu, abdi ingra solah padi. Adem adri yang swang, anda kanji, anda uru turai mukam, abdi ingra de, anda abe uru kuripukal le kurter kare. Naga patnat le kerja Buddha Vihara pati face moy, da angger kerja port pati anda abe pesir kare. Po mega mukia ma in darah sangat tu, panam enggir nu mande tu. Adem madri, awngi enna madri vari galah mande makal mela potran anga abdiingra pati pesu poro. Idra pati ingna irai abdiingra warta eda mande vari abdi nu mande awngi define pandra anga. Ipo yar ella, yeduk ella mande vari kurta anga abdi nama pakla. Up ko cheyen abdiingra ur vari erandu tu. Adu mande royal manufacturer of salt abdiingra, like up sehira manuk potra vari. Adakah pernah nahlil er, abdi ingra oru ider nanda, adu wandu eridgal vechir krat kana vari. Ilam pucci abdi ingra oru vari nanda, idu wandu kall yerak kravan kana vari. Idai pucci abdi ingra oru nanda, idu wandu aadgal, ila wandu cattles awngga vechir krawngal kana vari. Kalyana kanam abdi ingra oru nanda, so kalyanam panik munadi wandu awngga kudu kravari. Adakah pernah wandu kusak kanam abdi ingra oru nanda, adu wandu potters. Kuiya van, awang kudu kerawari ada. Tatu kanam abdi ini rukuk, adau itu porcolan kudu kerawari. Parai kanam nona rukuk, washman stone, kawan de suni tuwaj kudu kerawang, ur kallu wajir pa. Aduk kaga awang kudu kerawari ada. Perawan de puttaka vilai abdi nona rukuk, adau itu nama wan de veli lalam po muda ten telam ay pangga. Anja suni aduk kana vilai ada. Pati gay kanam abdi nona rukuk, boat wajir kerawang, padag lalam wajir kerawang, kudu kerawari. Tarag kewari iran diri ke, yenne kewari iran diri ke, tari nayi ratuk, awanggil kana wari galer iran diri ke. Padam kali abdin sol rangga, so spinners, nul nur pawan awang kudu kewa India wari, watti nali abdin orang diri ke, kudai mudai pawan awang kudu kewa India wari, udpok abdin sol rangga, pudusa arwadai sayapatta, 
அறுவடையிலேருந்து வந்த பணம் அதுக்காக அவங்க கொடுக்குற வரி பட்டினச்சேரி அப்படிங்கிறது வந்து மீனவர்கள் அவங்க புதுசாக ஒரு குடியமைப்பு அமைச்சுக்கிட்டாங்க அப்படின்னா அதுக்கு அவங்க கொடுக்க வேண்டிய வரி திருமுக்காணம் அப்படிங்கிறது வந்து என்னென்னா எனக்கு நிஜமாவே படிக்கும் போது ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருந்துச்சு ராஜா கிட்டே இருந்து ஒரு ஊருக்கு ஒரு கடிதம் வந்து இல்லை ஒரு 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 தகவல் வருது அப்படின்னா அதை படித்து காமிக்கிறதுக்கு ஒரு வரி கொடுக்கணுமா அதுதான் இது பத்தூர் சாறு அப்படிங்கிறது வந்து கல்லுக்கான வரி நல்லா பார்த்தீங்கன்னா இறக்குறவனுக்கு ஒரு வரி இருக்கு கல்லு விற்கிறவனுக்கு ஒரு வரி இருக்கு அப்புறம் நாட்டு வாகை அப்படின்னு சொல்றது வந்து இவங்க ஒரு வீடு நம்ம வச்சிருக்கோம் நம்ம வீட்டுக்கான வரி கொடுக்குறோம்ல அந்த மாதிரி வீட்டுக்கான வரி நெய்க்கு வந்து வரி வாங்கியிருக்காங்க கட்டிக்கானம் அப்படிங்கிறது வந்து இந்த போர் வீரர்கள்லாம் அவங்களுக்குன்னு சில ஆயுதங்கள் வச்சிருப்பாங்க அந்த ஆயுதங்களுக்கான வரி அது நெடும் பறை அப்படின்னு சொல்லப்படுறது வந்து பறை வச்சிருக்கிறவ அந்த ஒரு பறைக்காக அவன் வந்து ஒரு வரி கொடுக்கணும் எச்சோரு அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு விவசாய நிலத்துல வேலை பார்க்குறவங்களுக்கு வந்து நம்ம கொடுக்குற வரி அடுத்ததா பாத்தீங்கன்னா இவங்க யூஸ் பண்ணி இருக்கிற எடை மற்றும் அலவைகள் லைக் எந்த மாதிரி ஒரு விஷயத்த வந்து அலந்திருப்பாங்க அப்படிங்கிறதுக்கான ஒரு இது ஸோ இப்போ நிலங்கள் அளக்கும் போது நிலம் வந்து பிளவ் அப்படின்னு வந்து ஒரு ஒரு அளவாகவும் நிவர்த்தனம் அப்படிங்கிறதும் பட்டிகை அப்படிங்கிறதையும் வந்து ஒரு ஒரு குறிப்பீடாக சொல்கிறாங்க அந்த நிலத்துக்கான பெயர்களாக சொல்கிறாங்க குழி அப்படிங்கிறதும் வெளி அப்படிங்கிறதும் பிடி அப்படிங்கிறது தான் அவங்களோட நில அளவைகள் இதில் வந்து பிடிங்கிறது தான் வந்து இருக்கிறதுலே சின்னது வெளி அப்படிங்கிறது வந்து இல்லை வேலி அப்படிங்கிறது வந்து உங்களோட ஃபென்சிங் நீங்கள் எப்படி வந்து ஒரு ஒரு ஃபென்சிங் கிரியேட் பண்ணிக்கிறீங்க எவ்வளோ பெரிய ஏரியாவுக்கு நீங்கள் அதை கிரியேட் பண்ணியிருக்கீங்கிறது குழி அப்படிங்கிறத வந்து சில செப்பேடுகள் படி நூற்றி நாற்பத்தி நாலு ஸ்கொயர் ஃபீட்லேருந்து ஐநூற்றி எழுபத்தாறு ஸ்கொயர் ஃபீட் வரைக்கும் அது வந்து வேரியேஷன்ஸ் இருக்கு அதோட அளவையில் அப்படின்னு மீனாட்சி குறிப்பிடுறாங்க அப்போ தங்கம் அப்படிங்கிறத வந்து கழஞ்சு மஞ்சாடி அப்படிங்கிற அளவைகளில் வந்து அவங்க சொல்லியிருக்காங்க நாணயங்கள் வந்து பெரும்பாலும் செப்பு காசுகளும் வெள்ளி காசுகளும் தான் இவங்க காலகட்டத்தில் வந்து இவங்க ஆராய்ச்சிக்குள்ள பார்த்துருக்காங்க தங்கம் அரிதாக இருந்திருக்கு அப்படின்னு வந்து அவங்க சொல்லியிருக்காங்க அதாவது இவங்க காலகட்டத்தில் இவங்க தேர்ட்டீன் தேர்ட்டி எயிட்ல இவர் பண்ணும்பொழுது தங்கம் வந்து அரிதான ஒரு விஷயமா இவங்க எடுத்து பார்த்துருக்காங்க இந்த காசுகளில் வந்து என்ன எழுதியிருக்காங்க அப்படின்னா காணம் பழங்காசு துளைப்பொன் அப்படிங்கிற எழுத்துக்கள் எல்லாம் இந்த காசுல இருந்ததா சொல்றாங்க அடுத்தது வந்து நீர் மேலாண்மை ஸோ இப்போ இவங்க விவசாயம் தான் பெருசாக பண்ண போகிறாங்க அப்படிங்கும் போது தண்ணீர் மிக முக்கியமான ஒரு விஷயமாக வந்து பார்க்கப்பட்டிருக்கோம் அதே நேரத்தில் வந்து தென்னகத்தில் வந்து பெரினியல் ரிவர்ஸ்னு சொல்லப்படுற ஆண்டு முழுவதும் ஓடக்கூடிய நதிகள் வந்து இல்லை அப்போது ஏதோ ஒரு ஆறில் எல்லா காலகட்டத்துலேயும் எங் எங்கேருந்தாவது தண்ணி வர சீசனில் அவங்க அதை வந்து இவங்களோட நிலங்களுக்கு டைவெர்ட் பண்ணிக்கணும் ஸோ இரிகேஷன் கேனல்ஸ் அப்படிங்கிறதுல தான் பெரும்பாலான நேரத்தில் இவங்க விவசாயம் நடந்திருக்கணும் ஸோ இப்போ இதை இவங்க எப்படி ஃபார்முலேட் பண்ணிக்கிறாங்கன்னா குளங்கள் கிணறுகள் கால்வாய்கள் ஏரிகள் இதை நம்பி தான் வந்து விவசாயம் நடந்திருக்கு இந்த கால்வாய்களை பொறுத்த வரைக்கும் அளவில் ரொம்ப பெருசாகவும் நிறைய நாளைக்கு அது பயன் தரக்கூடியதாகவும் அது இருக்கணும் அப்படிங்கிறத வந்து சொல்கிறாங்க இவங்களோட கல்வெட்டுகள்லேயும் செப்பேடுகள்லேயும் நமக்கு நிறைய குளங்களோட பெயர்கள் வந்து கிடைக்குது அதாவது ராஜ தடாகம் திண திரைய நேரி மகேந்திர தடாகம் சித்திரமேக தடாகம் பரமேஸ்வர தடாகம் வைரமேக தடாகம் வாலி ஏரி மார்பிடுகு ஏரி தும்பனேரி வெள்ளை ஏரி காவிரிப்பாக்கம் ஏரி கனகவள்ளி தடாகம் அப்படின்னு நிறைய தடாகங்கள் நிறைய ஏரிகளோட பெயர்கள் வந்து குறிப்பிட்டிருக்காங்க அதுலேயும் பெரும்பான்மையான ஏரிகள் எங்கே இருக்குது அப்படிங்கிறத வந்து இவங்க புத்தகத்தில் வந்து இவங்க டினோட் பண்ணியிருக்காங்க ஒரு சிலது இவங்க கண்டுபிடிக்க முடியல அப்படிங்கிறதையும் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ நீர் ஆதாரங்கள்லாம் வந்து பல்லவ தேசத்தில் இருந்தது வந்து பாலாரும் செய்யாரும் தான் குறிப்பிட்டிருக்காங்க அதே மாதிரி கிணறு அப்படிங்கிறதையும் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு ஒரு தண்ணீர் ஆதாரமாக வந்து அவங்க சொல்லியிருக்காங்க துறவு கிணறு எடுக்க பெறுவதாகவும் அப்படின்னு வந்து ஒரு கல்வெட்டிலேருந்து ஒரு வாக்கியத்தை வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அப்போ கிணறு அப்படிங்கிறது வந்து அவங்களோட சொசைட்டிக்குள்ளே இருந்திருக்கு ஒரு ஒரு எலமெண்ட்டாக அவங்களோட சிட்டிக்குள்ளே இருந்திருக்கு அப்படிங்கிறது தெரியுது அதே மாதிரி பொது கிணறுகளும் வந்து நம்மளால் பார்க்க முடியுது மார்பிடுகு கிணறு கிணறு அப்படின்னு சொல்லப்படுற ஸ்வஸ்தி கிணறு நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் திருவள்ளறையில் இருக்க அந்த கிணறை வந்து இவங்க வந்து நாலு மூலை கிணறு அப்படின்னு வந்து குறிப்பிட்டிருக்காங்க பாசனங்கள் பொறுத்த வரைக்கும் பெரும்பிடுகு வாய்க்கால் அப்படின்னு வந்து சொல்லப்படுற ஒரு வாய்க்காலை பற்றி ஒரு ஒரு டீட்டெயில் கிடைக்கிது 
அதே மாதிரி வெள்ளம் வடியறதுக்கான வாய்க்கால் அப்படின்னு சொல்லப்படுது அதாவது ஒரு ஆற்றோட போக்குல எப்பெல்லாம் வெள்ளம் வருதோ அந்த எக்ஸஸ் வாட்டர் மட்டும் போறதுக்கு வந்து ஒரு கால்வாய் வந்து அவங்க உருவாக்கி இருக்காங்க அதே மாதிரி ஏற்றம் இறைச்சு அந்த அந்த கால்வாயில இருந்து நம்ம நிலத்துக்கு தண்ணி எடுத்து ஊத்திக்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு பழக்கமும் அங்க இருந்திருக்கு அதே மாதிரி கால்வாய்கள்லயும் வந்து ஒரு ஹைரார்கி ஃபாலோ பண்ணப்பட்டிருக்கு அதாவது ரொம்ப பெருசுல இருந்து சின்னது வரைக்கும் வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா குரங்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க பெருசா இருக்கிறது அப்புறம் வந்து கால் கிளை கால் ஓடை அப்படி ஓடை தான் இருக்கிறதுலயே சின்ன ஒரு வாட்டர் அவுட்லெட்டா இருக்கணும் சோ இது வழியா உங்களுக்கு இந்த நிலத்துக்கான தண்ணீர் வந்து சேர்றதுக்கு ஒரு வழி இருந்திருக்கும் அதே மாதிரி மதகுகள் வந்து இருந்ததுக்கான தரவுகள் கொடுக்குறாங்க அப்போ இந்த எப்பவுமே தண்ணி ஒரு பிரச்சனையா இருக்கிற காலகட்டத்துல அதை பாதுகாக்கிறதும் பராமரிக்கிறதும் ரொம்ப ஒரு ஒரு முக்கியமான விஷயமா வந்து இருந்திருக்கும் அப்ப இதை எப்படி இவங்க பாதுகாத்திருப்பாங்க அப்படின்னா இந்த தண்ணீரை வந்து பாதுகாக்கிறதுக்கு எல்லா கிராமங்களையும் வந்து ஒரு கிராம சபை இருந்திருக்கு அந்த சபைய வந்து ஒரு ஒரு ஹெட்ஸ் வந்து தலைமைகள் வந்து இருந்திருக்காங்க அவங்களுக்கு பேர் வந்து ஏரி வாரிய பெருமக்கள் அப்படின்னு சொல்றாங்க அவங்கதான் வந்து இந்த ஏரிகளை வந்து பராமரிக்கிறதுலையும் பாதுகாக்கிறதுலையும் பெரும் பங்கு வகிச்சிருக்காங்க உத்திரமேரூர் கல்வெட்டுல இருந்து இந்த வாக்கியத்தை வந்து அவங்க எடுத்திருக்கிறதா சொல்றாங்க அப்புறம் இந்த ஏரிகள் குளங்கள் இல்லாம தனிப்பட்ட முறையில ஒரு ஒரு ஆள் வந்து அவங்க வீட்டுக்கோ இல்ல நிலத்துக்கோ ஒரு கிணறு வெட்டணும் அப்படின்னா உளிய கூலி அப்படின்னு சொல்றாங்க சோ அந்த பணத்தை வந்து அவர் வந்து அந்த சபைக்கு கட்டிட்டு அவர் வந்து அவங்க ஏரியாலரு வந்து அவரோட பர்டிகுலர் பிளாட்ல வந்து அவர் கிணறு வந்து வெட்டிக்கலாம் அதே மாதிரி நீர்வயம் அப்படின்னு ஒரு ஒரு வாக்கி ஒரு வார்த்தை வந்து அவங்க சொல்றாங்க அதாவது ஒருத்தர் எடுக்க வேண்டிய அளவு தண்ணீருக்கு மே மேல அவர் வந்து தண்ணீரை வந்து பயன்படுத்திட்டாரு இல்லை ஓவர் கன்செப்ஷன் பண்ணிட்டாரு அப்படின்னா அவருக்கு ஒரு தண்டனை கொடுத்துருக்காங்க அதுதான் நீர்வயம் அதே மாதிரி வெட்டி அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை குறிப்பிடப்படுது இது வந்து என்னன்னா கூலிகள் கூலியே கொடுக்கப்படாம ஒரு ஒரு வேலையை வாங்கிக்கிறது அது ஒரு பொது வேலையா இருக்கலாம் இல்லை வந்து அந்த பராமரிப்பு அந்த விஷயங்களுக்காக பயன்பட்டுக்கிற ஒரு விஷயம் அப்போ இவ்வளோ நிறைய விஷயங்கள் பார்த்ததுக்கு அப்புறம் இவங்களோட காலகட்டத்தில் பஞ்சம் அப்படின்னு ஒன்று இருந்ததா அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி வருது ஸோ அப்போ பஞ்சம் இருந்ததுக்கான கல்வெட்டு எங்கேயும் இவங்க வந்து பார்த்ததா குறிப்பிடல ஆனால் இலக்கியங்கள் வந்து பல்லவர் காலகட்டத்தில் பஞ்சம் இருந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ மணிமேகலையில் வந்துட்டு காஞ்சிபுரத்தில் வந்து பஞ்சம் இருந்ததை பற்றியும் அதை அதை வந்து ஓவர் கம்பெனி வந்ததை பற்றியும் பேசுகிறாங்க அதே மாதிரி பெரிய புராணத்தில் வந்து அப்பர் வந்து அப்பரும் சம்பந்தரும் வாழ்ந்த காலகட்டத்தில் வந்து அந்த பகுதியில் வந்து ஒரு பஞ்சம் நிலவியதாகவும் அவங்க வந்து கடவுள் கிட்ட கேட்டு காசு வாங்கி அது மூலமாக வந்து கடைகளில் வந்து மளிகை கடைகளில் வந்து பொருட்கள் வாங்கி மக்களுக்கு வந்து உணவு கொடுத்ததா வந்து அந்த கதைகளில் சொல்லப்பட்டிருக்கு அதே மாதிரி அவந்தி சுந்தரி கதைகளையும் வந்து காஞ்சிபுரத்தில் வந்துட்டு ஒரு பஞ்சம் நிலவியதா வந்து சொல்கிறாங்க அப்போ இந்த பஞ்சத்துக்கான காரணங்களா என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா நிறைய போர் இந்த நிறைய போர் வந்து மக்களை விவசாயத்திலயோ இல்ல அது சார்ந்த வேலைகள்லயோ வந்து ஈடுபட முடியாம செஞ்சிருக்கலாம் அதே மாதிரி அந்த காலகட்டத்துல மழை இல்ல அப்படின்னு சொல்றாங்க அப்போ ஹுவாங் சுவாங்கும் வந்து இந்த ஒரு விஷயத்த வந்து திருப்பி ரெக்கார்ட் பண்றாரு அங்க அந்த பீரியட்ல வந்து ஒரு பஞ்சம் இருந்தது அப்படிங்கிறத இந்த பஞ்சத்தோட விளைவுகள் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பஞ்சம் டெக்னிக்கலி ரொம்ப பெரிய நிறைய வருஷங்கள் நீடித்ததான் வந்து சொல்லலை அவங்களோட கணிப்புப்படி ஒரு மூணு வருஷங்கள் இந்த பஞ்சம் நிலவி இருக்கலாம் அப்படின்னு அவங்க சொல்கிறாங்க இந்த பஞ்சத்தோட விளைவாக தான் வந்து இல்லை இதோட இதை ஒரு காரணமாக இருந்திருக்கலாமோ அப்படின்னு அவங்க சொல்லப்படுறது வந்து மல்லையில் வந்து அந்த கோவில்கள் கட்டுமான வேலைகள் வந்து கொஞ்ச நாள் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருந்தது அப்படின்னு சொல்றாங்க அதே மாதிரி கடிகை வந்து கடிகையில வந்து கல்வி போதிக்கிறத வந்து கொஞ்சம் வருஷங்கள் நிறுத்தி வச்சிருந்தாங்க அப்படிங்கிறதையும் அவங்க சொல்றாங்க சோ இந்த பஞ்சத்துல இருந்து மக்களை பாதுகாக்க அரசாங்கம் என்ன மாதிரி முயற்சிகள் எடுத்துச்சு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இதுதான் நாங்க பண்ணியிருக்கோம் அப்படிங்கிறது எங்குமே சொல்லப்படல ஆனா வந்து பஞ்ச வார வாரியம் அப்படின்னு ஒண்ணு அமைச்சு அது வந்து மக்களை பாதுகாத்து தான் வந்து ஒரு இடத்துல வந்து இவங்க குறிப்பிடுறாங்க ஆனா அது இந்த பஞ்சமா இல்ல இருந்து இது எப்படி ரிலேட் பண்ணிக்கிறாங்க அப்படிங்கிறது தெரியல சோ இப்போ ஒரு ஆஹ் ஒரு ஊர் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அதோட கட்டமைப்பு எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னு நமக்கு தெரியணும் இப்போ ஒரு நாடு அப்படிங்கிறது வந்து கிராமத்தை விட பெருசாகவும் கோட்டத்தை விட சின்னதாகவும் இருந்த ஒரு நிலப்பரப்பு ஸோ இன்டர்மீடியட் அப்படின்னு நம்ம வச்சுக்கலாம் இப்போ இங்க இருக்கிற மக்களை வந்து எப்படி சொல்றாங்கன்னா நாட்டார் ஊர
எல்லா விதமான வேலைகளுக்கும் அவங்க வந்து வாரியங்கள்லாம் வச்சு எல்லாத்தையும் செக்ரிகேட் பண்ணி அந்த வாரியத்துக்கு வந்து ஒரு ஹெட் இருந்து அதை வந்து அவர் கவர்ன் பண்ணுவார் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த வாரியங்கள்லையுமே பார்த்தீங்கன்னா அவ்வாண்டு வாரியம் அவ்வக்காலத்து வாரியம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது எப்படின்னா இது வந்து ஒரு ஆனுவல் ஈவெண்ட்டாக இருக்கலாம் ஒரு ஒரு வருஷத்துக்கும் அந்த வாரிய பெருமக்கள் வந்து மாறிக்கிட்டே இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லப்படுது அதே மாதிரி ஏரி வாரிய பெருமக்கள் நம்ம ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஒரு ஏரியை பராமரிக்கிறதுல அவங்களுக்கான பங்கு ஸோ இதை இவங்க பார்த்துக்கிறதுனால ஏரி வாரிய பெருமக்கள்னு ஒரு வாரியம் இருந்திருக்கு நம்ம ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இந்த ஏரி வாரிய பெருமக்கள் வந்து அந்த ஊரோட நீர் ஆதாரமாக இருக்கிற ஏரி குளங்கள் அது அதோட பராமரிப்பில் வந்து ஈடுபடுறாங்க அதே மாதிரி அந்த ஊர் வந்து ஒவ்வொரு வருஷமும் இந்த கமிட்டிஸை வந்து எலெக்ட் பண்ணிகிட்டே இருக்காங்க ஸோ அதில் பார்த்தீங்கன்னா சம்பாஷ்ர வாரிய பெருமக்கள் அப்படின்னு இன்னொரு கமிட்டி இருக்குது அதே மாதிரி ஆளுங்கணத்தார் அமிர்தகணத்தார் அப்படின்னு இன்னும் ரெண்டு கமிட்டிஸ் நமக்கு இருந்து சொல்கிறாங்க இதில் ஆளுங்கணத்தார் வந்து மக்களுக்கான பிரச்சனைகளை தீர்க்கிற வாரியமாகவும் அமிர்தகணத்தார் வந்து அந்த ஊரில் இருக்கிற கோயில்கள் அதோட நிலங்கள் அல்லாத அதோட மேனேஜ்மெண்ட் அதை பேஸ் பண்ணி இருக்கிறதாகவும் சொல்லப்படுது அது ஒரு ஊர் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கும் போது அந்த ஊரில் என்ன மாதிரி இடங்கள் இருந்துச்சு அப்படிங்கிறது பேசுகிறாங்க வீடுகள் வீடுகளோட கூடிய தோட்டங்கள் லைக் பெரிய தோட்டம் வந்து டிஃபைன் பண்ணுறாங்க குளங்கள் அப்புறம் வந்து ஆடு அடைக்கிறது வந்து பட்டிகை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அந்த மாதிரி இடங்கள் கழிவுகளை கொட்டுற இடம் கிராமத்தோட பொது இடம் சிறிய காடு எல்லா ஊர்களோடையும் இணைஞ்சதாக வந்து சொல்லப்படுது ஓடைகள் இருக்குது கோவில்கள் இருக்குது கோவில் நிலங்கள் இருக்குது சந்தை தெரு சுடுகாடு அதுக்கப்புறம் இவங்க விவசாயம் பண்ணுற நிலங்கள் இது எல்லாமே சேர்ந்தது தான் ஒரு ஊர் இந்த ஊரோட பொது இடம் அப்படின்னு சொல்லப்படுறது பார்த்தீங்க அப்படின்னா குளம் கிணறு கால்வாய்கள் அப்போது இந்த ஊருக்குன்னு ஒரு பஞ்சாயத்து நடத்துறதுக்கான ஒரு இடம் இருக்குது அப்போது இதில் வந்து சில இதில் வந்து நம்ம வந்து பல்லவர்கள்லேயும் சரி சோழர்கள்லேயும் சரி ஒரு ப்ராக்டிஸ் நம்ம பார்க்க முடியுது அதாவது பிராமணர்களுக்கு வந்து நிலமோ இல்லை வந்து ஊரையோ வந்து தானமாக கொடுக்குறது ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிற ஊர் வந்து பிரம்மத்தேயம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அந்த ஊர்கள் வந்து மங்களம் அப்படின்னு அதோடய பேர் கடைசியில் முடிகிற வந்து நம்ம அந்த மாதிரி பார்க்க முடியுது அப்போது ஒரு கோவிலுக்கு வந்து ஒரு நிலத்தை வந்து தானமாக வந்து யாராவது கொடுத்தாங்கன்னா அதை வந்து தேவதான நிலம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்போ சமணர்கள் வந்து நிறைய தானம் கொடுக்கப்பட்டு அதுக்கப்புறம் அதை வந்து விவசாய நிலமா அவங்க வச்சிருந்தாங்க அப்படின்னா அதை வந்து பள்ளி சந்தம் அப்படின்னு சொல்றாங்க இப்ப இந்த வீடுகளை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தோம்னா இவங்களோட பெரும்பான்மையான தொழில் வந்து விவசாயமா இருக்கிறதுனால விவசாய குடிகள் சார்ந்த ஒரு வீடுகளை தான் நம்ம வந்து பார்க்க முடியுது ஏன்னா ஏன் வீடு முக்கியமா இருக்குன்னு அவங்களோட தொழில் சார்ந்து அந்த வீட்டில் சில மாறுதல்கள் இருந்திருக்கலாம் அதனால் அவங்களோட தொழில் வந்து ரொம்ப முக்கியமாக பார்க்கப்படுது அப்போ இந்த உழவர்களை வந்து குடும்பி குடி இல்லைனா குடிமக்கள் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த வீடுகள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா மண் சுவரால் எழுப்பப்பட்டு மேலே வந்து ஓலை வேய்ந்து காணப்படுது அதே வந்து ஒரு மாளிகை அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோன்னா இவங்க வந்து இதில் மேன்ஷன் அப்படின்னு குறிப்பிட்டிருக்காங்க சுட்ட செங்கற்களை வச்சு அந்த அந்த மாளிகைகள் வந்து கட்டப்பட்டிருக்கு அவங்களோட கூரை பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஓடில் வந்து அந்த மேற்கூரை வந்து அவங்க அமைச்சிருக்காங்க அப்போ இவங்க எல்லா வீட்லேயும் நான் வந்து ஒரு தோட்டம் இருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னேன் இந்த தோட்டம் முழுக்க முழுக்க அவங்க வீட்டு தேவைகளை பூர்த்தி பண்ணிக்கிற மாதிரியான காய்கள் மலர்கள் அதுக்கப்புறம் வந்து மாடு ஆடெல்லாம் கட்டுற இடமாக வந்து அந்த தோட்டம் இருந்திருக்கு ஒரு ஊர் வந்து நல்லா இயங்கணும் அப்படின்னா அதோட பொருளாதாரம் ரொம்ப முக்கியம் ஸோ அப்போ அங்கே எந்த மாதிரியான விவசாயம் தாண்டி அங்கே என்ன மாதிரியான தொழிற்சாலைகள் இருந்திருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நூல் நூற்கும் தொழிற்சாலை நெசவு செய்கிறது குய குழவர் அப்புறமா ஆடுகள் வச்சு அதுலேருந்து செய்யப்படுறது பொற்கொள்ளர்கள் இருந்திருக்காங்க தச்சர்கள் இருந்திருக்காங்க செக்கு வைத்து எண்ணெய் ஆட்டுறது மொத்த விலைக்கு பொருட்களை வாங்கி விற்கிறது அதே மாதிரி துணி விற்பனை செய்கிறது இதுக்கெல்லாமும் கூட தொழிற்சாலைகள் இருந்திருக்கு அப்போது என்ன மாதிரியான கடைகள் நான் சந்தைன்னு ஒரு விஷயம் சொன்னேன் ஊரில் வந்து சந்தை இருக்குன்னு ஸோ சந்தையில் என்ன மாதிரி கடைகள் எல்லாம் இருக்குது அப்படின்னா கூலம் அப்படின்னு சொல்லப்படுற பதினெட்டு வகையான தானியங்களை விற்கிற கடைகள் இருந்திருக்கு அதுக்கப்புறம் எண்ணெய் நெய் தேங்காய் வெள்ளம் காய்கள் இதெல்லாம் விற்பனை செய்கிற கடைகளும் வந்து அவங்க சந்தையில் வந்து இருந்திருக்கு அப்போது நிலங்களை பொறுத்த வரைக்கும் ஏரி பட்டி அப்படின்னு வந்து ஒரு ஒரு வகையான நிலம் வந்து சொல்கிறாங்க இந்த நிலம் வந்து குளங்கள் வெட்டி இந்த ஊருக்கு தேவையான நீர் நீட்ஸை வந்து ச சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணிக்கிறதுக்கான நிலத்தை வந்து ஏரி பட்டி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதே மாதிரி எல்லாருமே நிலம் வச்சுருந்தாங்களா அப்படின்னு தெரியல ஆனால் குத்தகை அப்படிங்கிற ஒரு
அந்த நிலத்தோட உரிமையாளருக்கும் கொடுக்கப்படுறது வந்து பாயல் நிலம் அடுத்தது அடை நிலம் இதுல வந்து ஒன் எய்த் இல்ல ஒன் போர்த் ஆஃப் தி இன்கம் வந்து அரசனுக்கு போற மாதிரியும் மீதி வந்து அங்க வேலை பார்த்தவங்களுக்கு இருக்கிற மாதிரியும் சொல்றாங்க அடுத்தது காரை நிலம் காரை நிலம் வந்து யாருக்கும் நிரந்தரமா வந்து குத்தகை கொடுக்கப்படுறது இல்ல ஒரு வருஷம் இவங்களுக்கு இன்னொரு வருஷம் இன்னொருத்தருக்கு அப்படின்னு மாத்திக்கிட்டே இருப்பாங்க ஸோ இதை வந்து காரை நிலம் அப்படின்னு சொல்றாங்க அதுக்கப்புறம் குடி நீக்கி அப்படின்னு ஒண்ணு இருக்கு ஸோ இந்த குத்தகை எடுக்கிறவர் பேர் தான் வந்து இந்த குடி நீக்கி ஸோ இது மாதிரியான டேட்டாஸும் நமக்கு கிடைக்குது சரி இந்த விவசாய நிலங்கள்ல எந்த மாதிரி பயிர்கள் வந்து அவங்க செஞ்சிருக்காங்க அப்படின்னு நீங்க பாத்தீங்கன்னா அரிசி அதுலயும் வந்து நெல் சென்னல் அப்படிங்கிற வெரைட்டி சொல்றாங்க தேங்காய் பனை பாக்கு பருத்தி கரிசலாங்கண்ணி மரிக்கொழுந்து தவணம் அப்புறம் வந்து குவலை செங்கழ நீர் மலர்கள் அப்படிங்கிறதெல்லாம் சொல்றாங்க இதுல முக்கியமா ஒரு விஷயம் வந்து எனக்கு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருந்தது என்னன்னா செங்கொடி வேர் அப்படின்னு ஒண்ணு வந்து அவங்க காமிச்சிருக்காங்க இந்த செங்கொடி வேருக்கு வந்து ரண வைத்தியம் பண்றதுக்கு அதாவது ஆபரேஷன் சர்ஜரி பண்றதுக்கு வந்து பயன்பட்டிருக்கிறதாகவும் அதனால இந்த ஒரு செடிய வந்து அவங்க வந்து வளர்க்கணும் அப்படின்னா செங்கொடி கணம் அப்படின்னு சொல்லப்படுற ஒரு டாக்ஸ் அதுக்கு வந்து கட்டி இருக்கணும் அப்படின்னு அவங்க சொல்ல சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இப்போ இந்த சமூகம் வந்து எப்படி இருந்திருக்கு அவங்க காலகட்டத்தோட சமூகம் எப்படி இருந்திருக்கு அப்படின்னா சில செப்பேடுகள்ல லைக் கூரம் செப்பேட்லயும் காசுக்குடி செப்பேட்லயும் வந்து அவங்களோட முதல்ல இருக்கிற அந்த மங்கள ஸ்துதி அதெல்லாம் தாண்டி நாலு வர்ணங்கள் வந்து இந்த இங்க வந்து நாலு வர்ணங்கள் ஃபாலோ பண்ணி இருக்கோம் அப்படிங்கிற மாதிரி அவங்க சொல்லி இருந்தா கூட பிராமணர்கள் சத்திரியர்கள் பெயர்கள் தான் வந்து பெரும்பாலான கல்வெட்டுகள்ல வந்து காணப்படுறதாவும் மத்த மற்றவங்களை பத்தி எந்த தரவுகளும் இல்லைன்னு சொல்றாங்க ஒரு பல்லவர் சாம்ராஜ்யம் லைக் இன்னைக்கு இருக்கிற ஒரு சுச்சுவேஷன்ல நம்ம வந்து விமனோட நிலவரம் என்ன நிலைமை என்ன அவங்களுக்கு வந்து சமுதாயத்துல என்ன மாதிரி பங்கு இருக்கு அப்படிங்கிறது எல்லா காலகட்டத்திலையும் பேசிக்கிட்டே இருக்கிற ஒரு விஷயமா தான் நம்ம பார்க்க முடியுது அப்போ பெண்கள் வந்து பல்லவ சாம்ராஜ்யத்துல வந்து அவங்க எப்படி இருந்திருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தா நிறைய அரசிகள் வந்து அவங்களுக்கான சொத்தும் அவங்களுக்கான நிலங்களும் அவங்களுக்கான பணம் தனியா வந்து வச்சிருந்து அதுல இருந்து அவங்களே தன்னிச்சையா அவங்களுக்காக அவங்க செய்யணும்னு நினைக்கிற விஷயங்களை வந்து செஞ்சுக்கிட்டதுக்கு வந்து நிறைய டேட்டாஸ் வந்து கொடுக்குறாங்க அதுல வந்து சில அரசிகளோட பெயர்கள் வந்து நிறைய தடவை நம்ம பார்க்க முடியுது காருதேவி ரங்க பதாகை ரேவா பிருத்வி மாணிக்கம் மாதேவி அடிகள் அப்படிங்கிற அரசிகளோட பெயர்கள் வந்து இந்த புத்தகத்திலையும் சரி இல்லை மீனாட்சி சொல்ற மாதிரி நிறைய செப்பேடுகள் கல்வெட்டுகள்லயும் இவங்க பேர் வந்து திரும்ப 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 வரதை நம்ம பார்க்க முடியுது ஸோ அரசியல் மட்டும்தான் இப்படி இருந்திருக்காங்களா இப்போ வந்து பொது மக்கள்ல இருக்கிற பெண்கள் வந்து அவங்களுக்கு இந்த உரிமைகள் எல்லாம் கொடுக்கப்படலையா அப்படின்னு கேட்டா அப்படியும் இல்லை சமூகத்துல இருந்த பிற பெண்களுக்கும் இதே மாதிரி அவங்க சொத்து வச்சுக்கிறதுக்கும் அவங்க நினைக்கிறது செய்யறதுக்கும் ஒரு உரிமை இருந்ததை நம்ம பார்க்க முடியுது அவங்க எல்லாரும் கூட தானம் கொடுத்துருக்கிறதுக்கான தரவுகள் இருக்கு அதே மாதிரி அவங்க சொத்து வச்சிருந்ததுக்கான தரவுகளும் இருக்கு ஸோ இறந்து போனவங்கள இல்ல வந்து மறைந்தவர்களுக்கான ஒரு பழக்க வழக்கங்கள்ல வந்து என்ன பார்க்க முடியுது அப்படின்னா அவங்க கல் நடுதல் பழக்கம் வச்சிருந்திருக்காங்க இறந்தவர்களுக்காக தானம் கொடுத்திருக்காங்க சிலைகள் வச்சிருந்திருக்காங்க அதுல அரசர்களுக்கு வந்து சிலைகள் வச்சிருந்திருக்காங்க அதே மாதிரி வந்து பள்ளிப்படை கோவில்கள் வந்து இருந்ததா வந்து அவங்க சொல்றாங்க சத்தியவேட்டில் இருக்கிற மாதங்கன் பள்ளி அப்படின்னு சொல்லப்படுற பள்ளிப்படை கோவில் வந்து இருந்திருக்கு வீரக்கல் நட்டிருக்காங்க அதுல இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங் விஷயம் நான் பார்த்தது என்னன்னா மடல் இல்ல மடல் ஏந்தல் அப்படின்னு வந்து ஒரு விஷயம் குறிப்பிட்டிருக்காங்க அதாவது ஒரு பனை மரத்துல இருந்து எடுக்கப்பட்ட கட்டையில வந்து ஒரு குதிரை மாதிரி ஒண்ணு செஞ்சு அதுல வந்து ஆண்கள் மட்டும்தான் இதை செய்யணும் அப்படின்னு வந்து ஏதோ ரூல் இருக்கு போல இருக்கு பெண்கள் முதல்ல எந்த பண்றது இல்லை சோ அந்த ஆண் வந்து அந்த குதிரை மேல ஏறி உட்காந்து அவனோட காதல் பத்தி அவன் வந்து அவன் வந்து பேசுறான் போல இருக்கு சோ அந்த மாதிரி ஒரு பழக்கமும் வந்து இருந்ததா இவங்க குறிப்பிட்டிருக்காங்க அப்புறம் கோவில்களை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து நிறைய தானம் வந்து கொடுத்துருக்காங்க கோவிலுக்கு பணமாக நிலமாக இல்லை பொருட்களாக இந்த மாதிரி தரவுகள் நம்ம கிடைக்குது அப்புறம் வந்து நுந்தா விளக்குன்னு சொல்லப்படுற விளக்கு அதுக்காக தேவைப்படுற நெய் எண்ணெய் அதெல்லாம் அதுக்கான தரவுகளும் நமக்கு இருக்கு அப்போ இந்த கோவில யாரு பாத்துக்கிறாங்க யார் வந்து இதை வந்து சரியா நடக்குது அப்படிங்கிறத வந்து கவர்ன் பண்றாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த கோவிலுக்குன்னு வந்து கோவில் பரிவாரம் இல்லைன்னா தலி பரிவாரம் அப்படின்னு ஒரு கமிட்டி இருந்திருக்கு ஒரு குழு இந்த குழு வந்து கோவிலோட சொத்தை வந்து பராமரிக்கிறது அப்படிங்கிறத வந்து பண்ணியிருக்காங்க இந்த குழு வந்து மிக முக்கியமா ராயல் பேட்ரனே
இதில் இருக்கிற கோவில்களுக்கு வந்து கண்டிப்பாக பெரிய பெரிய குழுக்களாகவே இருந்திருக்காங்க அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு இவங்க வந்து தனியார் மற்றும் பொது தானங்களையும் வந்துட்டு கவன் பண்ணியிருக்காங்க அப்புறம் இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் அவங்க ரெண்டு ஆக்சுவலி ரெண்டு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க முதல் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா கூரம் சிவன் கோயில் இப்போ இந்த கோவிலில் இருந்த கட்டமைப்பு என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு பிராமணர்கள் வந்து பூஜை செய்யறதுக்காக இருந்திருக்காங்க அப்புறம் இந்த கோயிலில் பராமரிக்கிறதுக்கு ரெண்டு பேர் இருந்திருக்காங்க அதுக்கப்புறம் அந்த கோயிலோட நிலங்கள் இந்த கோயிலுக்கு தானமாக கொடுக்கப்பட்ட நிலங்களை பராமரிக்க ரெண்டு பேர் இருந்திருக்காங்க அந்த கோவிலோட மண்டபங்களை வந்து சுத்தப்படுத்தி விளக்கேற்றுறதுக்கு வந்து ஒரு ஆள் இருந்திருக்காரு அப்புறம் அந்த கோவிலில் சாயங்காலத்தில் வந்து மகாபாரதம் படிக்கிறதுக்காக ஒரு ஆள் இருந்திருக்காங்க இது வந்து கிட்டத்தட்ட எல்லா கோவில்கள்லையும் வந்து இருந்திருக்கிறதா சொல்றாங்க அப்போ சில இடத்துல வந்து அந்த கோவில் பெருசா இருக்கிற பட்சத்துல இல்ல இந்த ஊர் பெருசா இருக்கிற பட்சத்துல இந்த குழுவும் கொஞ்சம் பெருசா இருந்திருக்கு இப்போ இன்னும் சில கோவில்கள்ல வந்து இசைவாதியங்கள் முழங்கிறதுக்கு ஒரு குழுவும் ஆடல் மகளிர் அப்படின்னு சொல்லப்படுற டான்சர்ஸ் இப்போ இன்னொரு கோயில்ல வந்து சொன்னது வந்து நாற்பத்தி நாலு ஆடல் மகளிர் இருந்திருக்காங்க அப்படின்னு ஒரு தரவை நமக்கு பார்க்க முடியுது அதுக்கப்புறம் விளக்கும் தவசிகள் அப்படின்னு சொல்லப்படுற இன்னொரு குரூப் வந்து சொல்றாங்க இவங்க வந்து ஸ்வீப்பர்ஸ் இல்லை அப்படின்னு இவங்க மென்ஷன் பண்றாங்க அதாவது இவங்க வந்து அந்த கோவில சுத்தப்படுத்துறதுக்கான ஒரு குழு அது அங்க கோவில விளக்கு விளக்கேத்துறது இல்ல வந்து அதை மெயின்டைன் பண்றது அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு குரூப் அதுக்கப்புறம் வழிபாட்டு முறைகள் பொறுத்த வரைக்கும் மிக முக்கியமான ஒரு கேள்வியை வந்து மீனாட்சி வைக்கிறாங்க அதாவது மனிதர்களை பலியிடும் வழக்கமோ இல்ல தலைபலி கொடுக்கிற ஒரு வழக்கமோ பல்லவ சாம்ராஜ்யத்துல இருந்திருக்கா அப்படின்னு ஒரு கேள்வி நமக்கு வந்து கேட்கறாங்க ஆனா இதுக்கான நேரடி தரவுகள் அவங்களுக்கு எதுவுமே கிடைக்கல ஆனா இலக்கியத்துல இருந்து அவங்க வந்து சில தரவுகள் எடுத்துட்டு வராங்க சிறுதொண்டர் புராணம் பெரிய புராணம் கதையில இருந்து வந்து தரவை எடுத்துன்னு வந்துட்டு இந்த மாதிரி வந்து லிட்ரேச்சர் பேசுதே தவிர இலக்கியங்கள் சொல்லுதே தவிர நேரடியா நமக்கு வந்து வேற எங்கேயும் இதை வந்து பதிவு பண்ணதான் வந்து நமக்கு தெரியல முக்கியமாக வந்து ஒரு ஒரு சமுதாயம் வந்து ரொம்ப நல்ல ஒரு நிலைமை அடையணும் அப்படின்னா அந்த சமுதாயத்தோட கல்வி நிலையங்கள் வந்து மிகப்பெரிய ஒரு பங்காற்றுறது அப்படின்னு நான் சொல்லுவேன் இப்போ பல்லவ சாம்ராஜ்யத்தில் இருக்கிற கல்வி நிறுவனங்களை பார்த்தீங்க அப்படின்னா மூன்று விதமான கல்வி நில நிறுவனங்கள் வந்து இருந்திருக்கு ஒன்று வந்து இந்து கல்வி நில நிறுவனங்கள் அப்புறம் வந்து பௌத்த நிலையங்கள் அப்புறம் சமண நிலையங்கள் இப்போ இந்த இதுல இந்த காஞ்சிபுரத்துல வந்து கடிகை அப்படின்னு சொல்லப்படுற ஒரு கல்வி நிறுவனம் இருக்கு அந்த இதுல வந்து எவ்வளவு பேர் படிச்சிருப்பாங்க அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி நம்ம முன்னாடி வைக்கிறாங்க ஆனா நிறைய இடத்துல வந்து மகா ஜனம் அப்படின்னு தான் வந்து ஒரு வார்த்தை குறிப்பிடுறாங்களே தவிர அதோட எண்ணிக்கை வந்து பெருசா இருக்கிற மாதிரி தெரியல ஆனா வந்து நந்திவர்மன் அவனோட ஒரு கல்வெட்டுல வந்து ஏழாயிரம் பேர் வந்து கடிகையில படிக்கிறாங்கன்னு ஒரு ஒரு மென்ஷ் ஒரு நம்பர் வந்து மென்ஷன் பண்ணியிருக்காரு ஆனா இந்த ஏழாயிரம் அப்படிங்கிறது வந்து காஞ்சியோட கடிகையா இல்ல வேற எங்கேயாவது இருக்கிற கடிகையா அப்படிங்கிறத வந்து ரொம்ப டிஸ்கிரிப்டிவா வந்து அவங்க வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காங்க அதோட எண்ட்ல வந்து அவங்க வந்து என்ன டிரைவ் பண்றாங்கன்னா அது காஞ்சியோட கடிகையில இருக்கிற நம்பர்ஸ் கிடையாது அப்படின்னு வந்து அவங்க டிரைவ் பண்றாங்க ஸோ இந்த கடிகை அப்படிங்கிறது வந்து ஏகாம்பரேஸ்வரர் கோவிலையோ இல்லை வந்து திருமேற்றலி கோவிலையோ தான் வந்து கூடியிருக்கணும் அப்படிங்கிறது வந்து இல்லை அது அது சரவுண்ட் பண்ணியிருக்கிற இடத்துல வந்து கூடியிருக்கணும் அப்படிங்கிறது வந்து முதல் கருத்தாக இருக்கு அதே மாதிரி ராஜசிம்மன் காலத்தில் வந்து இது கைலாசநாதர் கோவில் சுற்றி இருந்திருக்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயமும் சொல்லப்படுது இவங்க வந்து அதிகப்படியான கோர்சஸ் வந்து அவங்களோட ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து டீச் பண்ணியிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த கடிகை வந்து அரச பாரம்பரியம் இல்லை அடுத்த அரசனை தேர்வு பண்ணுறதுலையும் மிக முக்கிய பங்காற்றி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்போது காஞ்சிபுரத்தில் மட்டும்தான் வந்து பல்லவர் காலகட்டத்தில் வந்து ஒரு கடிகை இருந்திருக்கா அப்படின்னா கடிகை சாலை அப்படின்னு இன்னொரு இடத்த பற்றி இவங்க குறிப்பிடுறாங்க அது வந்து கண்டிப்பாக ஒரு மலை மேலே இருந்திருக்கு அப்படிங்கிறதையும் அவங்க சொல்கிறாங்க அதனால் வந்து பல்லவர் காலகட்டத்தில் காஞ்சிபுரத்தில் இருந்த கடிகை இல்லாமல் இன்னொரு கடிகை இருந்ததுக்கான ஒரு தரவும் நமக்கு கிடைக்குது இப்போ ஒருத்தர் கல்வி கற்கணும் அப்படின்னா கண்டிப்பா கடிகை மாத்திரம் தான் அவங்களுக்கு வந்து ஒரு ஒரு பிளேஸ் ஆஃப் லேர்னிங் அப்படியா அப்படின்னா அப்படி கிடையாது பட்ட வரட்டி அப்படின்னு ஒன்று சொல்றாங்க அதாவது தனிப்பட்ட முறையிலையும் ஒருத்தன் வந்து நிறைய புத்தகங்களை படித்து அவனோட அறிவை வளர்த்துக்கிட்டு அவன் வந்து ஒரு கற்றறிந்த சான்றோன் அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்டேட்டஸ்க்கு வர முடியும் அப்படிங்கிறது தான் இந்த இந்த போஸ்ட் இந்த இதோட அர்த்தம் அப்படிப்பட்டவங்களுக்கும் கூட ஒரு பிராமணர்களுக்கு வந்து ஒரு நிலங்கள் தானமாக கொடுக்குறாங்க அப்பட
ஒரு கோவில் அப்படிங்கிறத வந்து இவங்க ஒரு கல்வி கூடமா வந்து பாவிச்சிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க அதே மாதிரி ஒரு கோயில்ல வந்து யாரெல்லாம் வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ண முடியும் யாரால் எல்லாம் கனெக்ட் பண்ணிக்க முடியும் நீங்க பாத்தீங்கன்னா கட்டிடக்கலை நிபுணர் சிற்பி ஓவியன் நாட்டிய கலை நிபுணர் இசை கலைஞர்கள் தத்துவவியலாளர்கள் இறை நம்பிக்கை இருக்கிறவங்க அதுக்கப்புறம் புராணங்கள் படிக்கிறவங்க கவிஞர்கள் இவங்க எல்லாராலையும் கனெக்ட் பண்ணிக்க முடிகிற ஒரு பிளேஸாக வந்து இவங்க வந்து கோவில்களை சொல்கிறாங்க ஒரு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா கைலாசநாதர் கோவில் எல்லாராலையும் நம்மளால் அங்கே கனெக்ட் பண்ணிக்க முடியும் அதே நேரத்தில் இங்கே இருக்கிற கல்வெட்டுகள் நமக்கு நிறைய 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 தரவுகளை கொடுக்குது அவங்களோட இந்த இந்த மொத்த ரிசர்ச்சுமே கூட இவங்க இதெல்லாம் பேஸ் பண்ணி தான் எடுத்திருக்காங்க கல்வெட்டுகள் செப்பேடுகள் இருக்கிற கண்டென்ட்டை பேஸ் பண்ணி தான் இவங்க இந்த விஷயத்த பண்ணியிருக்காங்க அப்போ நம்ம வந்து ஹிந்து கல்வி நிலையங்கள் பார்த்தோம் நம்ம புத்த கல்வி நிலையங்கள் பார்த்தோம்னா இவங்க இன்னும் கொஞ்சம் ப்ராடர் பெர்ஸ்பெக்டிவ் போகிறாங்க சவுத் இந்தியா முழுக்க எங்கெல்லாம் வந்து புத்த கல்வி நிலையங்கள் இருந்திருக்கு அப்படின்னு அவங்க பார்க்கும்போது ஆந்திராவில் வந்து நிறைய மொனாஸ்ட்ரி சில மடங்கள் இருந்திருக்கு காஞ்சியிலையும் புத்த மடங்கள் இருந்திருக்கு அதே மாதிரி காஞ்சிபுரத்தில் வந்து ராஜ விகாரா அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு விஷயம் வந்து கல்வெட்டுகளில் சொல்ல இருந்ததாக அவங்க சொல்கிறாங்க ஆனால் அது எங்கே அவங்களால லொக்கேட் பண்ண முடியல அதுக்கப்புறம் புத்தரோட தத்துவங்களை சொல்லி கொடுக்குற பள்ளிகளும் வந்து காஞ்சிபுரத்தில் இருந்ததாக சொல்கிறாங்க அடுத்ததான் பார்த்தீங்கன்னா சமண கல்வி நிலையங்களை பற்றி பேசியிருக்காங்க இப்போ இந்த சமண கல்வி நிலையங்களில் வந்து மிக முக்கியமாக வந்து அவங்க பேசுறது வந்து அந்த காலகட்டத்தில் எழுதப்பட்ட இலக்கிய நூல்கள் லைக் நாளடியாராக இருந்தாலும் சரி பழமொழி நானூறு சீவக சிந்தாமணி சிலப்பதிகாரம் மணிமேகலை இந்த எல்லா புத்தகங்களும் வந்து அந்த காலகட்டத்தில் எழுதப்பட்டதாக சொல்கிறாங்க அப்புறம் இவங்களும் வந்து நிறைய மொனாஸ்ட்ரீஸ் இல்லை வந்து மடங்களை வச்சு கல்வியை வந்து போதிச்சிருக்காங்க வடார்காடு பகுதியில் வந்து தமிழம் முழுக்க நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டீங்கனாலும் பஞ்சபாண்டவர் மலை திருப்பான்மலை வேடல் சித்தன்னவாசல் சேனுமலை நார்த்தாமலை ஆலுருட்டி மலை இந்த எல்லா இடங்கள்லேயும் வந்து அவங்க வந்து தங்கியிருந்து அவங்க வந்து கல்வியை வந்து கொடுத்ததாக சொல்கிறாங்க அதுக்கப்புறமா நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து இசை பல்லவர் காலகட்டத்தில் இசை எப்படி இருந்திருக்கு அப்படிங்கிறது இப்போ நீங்கள் வந்து இதுக்கு இவங்க எங்கேருந்தெல்லாம் எக்ஸாம்பிள்ஸ் எடுத்திருக்காங்கன்னு பார்க்குறது வந்து ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்குது நிறைய லிட்ரேச்சர் புக்ஸ்லேருந்து எடுத்திருக்காங்க கல்வெட்டுகளில் இருந்து எடுத்திருக்காங்க இதில் பார்த்தீங்கன்னா தேவாரம் வந்து நமக்கு யாழ் அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு இசை கருவியை வந்து பற்றி பேசுது அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த தேவாரமே கூட நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நிறைய கோவில்களை வந்து பாடப்பட்டு மற்றவங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கப்பட்டு அதுலேயும் இசை வந்து நிறைஞ்சிருந்துருக்கு அப்புறம் தா நாலாயிர பிரபந்தம் அப்படின்னு சொல்லப்படுற திருவாய்மொழி ஆனால் இதில் என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா திருவாய்மொழியை வந்து எல்லா கோவில்கள்லேயும் பாடி இன்னொருத்தவங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கப்படலை அப்படின்னு இவங்க சொல்கிறாங்க அப்புறம் இந்த புருடாக்கள்லேயும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த கிங்ஸ்க்கு வந்து இந்த அரசர்கள் பல்லவ அரசர்களுக்கு வந்து எவ்வளவு தூரம் வந்துட்டு இசை மேல ஒரு தனியாத மோகம் இருந்துச்சு இல்லை அவங்கள வந்து ஒரு இசை இசை விரும்புறவங்களா காமிச்சிக்க அவங்க எவ்வளோ பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம பார்க்க முடியுது அப்புறம் குடிமையான் மலை இசை கல்வெட்டு எல்லாருக்குமே தெரியும் அங்கே இருக்கிற அந்த இசை கல்வெட்டு எவ்வளோ முக்கியம் அப்படிங்கிறது அதை வந்து எக்ஸ்டென்சிவாக வந்து சீமீனாட்சி வந்து இந்த புத்தகத்தில் வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்காங்க அது என்ன சொல்லுது அதில் என்ன வேரியேஷன்ஸ் இருக்குது இதை வந்து அவங்க வந்துட்டு திருமயமில் இருக்கிற இன்னொரு இசை கல்வெட்டோட வந்து ஒப்புமைப்படுத்துகிறாங்க நேராக பார்க்குறதுக்கு இல்லை வந்து அதை வந்து வச்சு பார்க்குறதுக்கு வந்து ஒரே மாதிரி தான் அது தெரிஞ்சாலும் ரெண்டுத்துக்கும் ரொம்ப அதிகப்படியான வித்தியாசங்களை வந்து அவங்க வந்து அந்த கம்பேரிசனில் கொண்டு வந்திருக்காங்க அதே மாதிரி பரிவர்த்தினி அப்படின்னு சொல்லப்படுற பல்லவர் எழுத்தில் இருக்கிற ஒரு இசை கருவியை பற்றியும் அவங்க வந்து நிறைய இந்த புத்தகத்தில் பேசியிருக்காங்க அப்புறம் வந்து காந்தார வித்யா அப்படிங்கிற இன்னொரு இசை கருவியை பற்றி பேசியிருக்காங்க இது வந்து கடம் வாத்தியம் நிறுத்தம் அப்படிங்கிற மூணோட கலவையாக வந்து அவங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறாங்க அதே மாதிரி ருத்ராச்சாரியார் அப்படின்னு சொல்லப்படுற மகேந்திரவர்மனோட குரு இவரை பற்றியும் வந்து நிறைய தரவுகள் இந்த புத்தகத்தில் இருக்குது அதுக்கப்புறம் வந்து இசை வந்துருச்சு அடுத்ததான் வந்து நடனம் தான் வரணும் ஸோ இப்போ இந்த நடனத்தை பொறுத்த வரைக்கும் கூத்து அப்படிங்கிறது தான் வந்து மிக பெரும்பான்மையாக பார்க்கப்பட்ட ஒரு நடன வகையாக இருக்குது அதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா சிலப்பதிகாரம் வந்து அரங்கேற்று காதையில் வந்து எவ்வளோ வகையான நடனங்கள் வந்து இங்கே இருந்தது அப்படிங்கிறத பற்றி பேசுது சாந்தி கூத்து வினோத கூத்து அப்படிங்கிறது தான் இதோட மேஜர் டிவிஷனாக இருக்குது இது இல்லாமல் இன்னொரு ஏழு வகையான கூத்து வகைகளை பற்றி பேசுகிறாங்க குறவை கூத்து களிநடம் குடக்கூத்து கர்ணம் நோக்கு தோல்பாவை வெறியாட்டம் அப்படிங்கிறது மற்ற
பேட்டர்னைஸ் பண்ணி அதை வந்து ரொம்ப ப்ரமோட் பண்ண விஷயமாக வந்து இவங்க பார்க்குறாங்க ஏன்னா அது வந்து கோவில் சார்ந்து இல்லை அரசன் சார்ந்து இருந்திருக்கிற ஒரு நடனக்கலையாக இருந்திருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லப்படுது அதே மாதிரி இது வந்து ஒரு தனி மனுஷன் சமயம் இல்லைனா வந்து மதம் சார்ந்த ஒரு டெபிக்ஷனை வந்து வெளிப்படுத்துது முன்னாடி சொன்னது வந்து பொது மக்கள் பார்த்து என்ஜாய் பண்ணுற ஒரு விஷயமா நம்ம பார்க்குறோம் இது வந்து அது அந்த கட்டமைப்புக்குள்ளே இருக்கிற மாதிரி ஒரு விஷயமா வந்து ரெண்டுத்தையும் தனித்தனியாக பார்க்குறாங்க அதே மாதிரி சித்தனவாசலில் இருக்கிற ஓவியங்களில் வந்து நிறைய நடன மா மகளிர் இருக்கிற மாதிரியும் அவங்களோட போஸ்டர்ஸ் பற்றியும் நிறைய எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காங்க அதே அங்கேருந்து நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த நடனங்களுக்கான சிற்பங்கள் லைக் வைகுந்த பெருமாள் கோவிலாக இருந்தாலும் சரி கைலாசநாதர் கோவிலாக இருந்தாலும் சரி நிறைய சிற்பங்கள் வந்து நடனத்தோட போஸ்டர்ஸை டிஃபைன் பண்ணுற மாதிரி இருக்கு நீங்கள் வைகுந்த பெருமாள் கோவிலில் பார்த்தீங்கன்னா நடன மகளிரோட மகளிர் அவங்க காமிக்க அவங்க வச்சிருக்க போஸ்டர்ஸாக இருக்கும் அதே கைலாசநாதரில் பார்த்தீங்கன்னா சிவனோடது நிறைய டிஃப்ரெண்ட் ஃபார்ம்ஸில் வந்து அந்த டான்ஸ் போஸ்டர்ஸை வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பாங்க அடுத்ததாக ஓவியம் கண்டிப்பாக கைலாசநாதர் கோவில் போனால் எல்லாருக்குமே தெரியும் அங்கே இருக்கிற அந்த ஓவியங்களோட அழகு அதை அதை வந்து நம்மளால் டிஃபைனே பண்ண முடியாது இவ்வளோ காலகட்டத்துக்கு அப்புறமாகவும் அது வந்து பார்க்குறதுக்கு வந்து ஒரு புத்துணர்ச்சியை கொடுக்குற மாதிரியும் அதோட தன்மையில் கூட அது பெரிய ஒரு ஒன்று அது முழுசாக அழிஞ்சிருக்கும் இல்லைனா வந்து அது புதுசாக இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு இது ரெண்டு தான் அங்கே நடக்கும் ஸோ இப்போ இதை பற்றி பார்த்தோம் அப்படின்னா நிறைய குடைவரைகளில் வந்து வண்ணங்கள் பூசப்பட்டிருக்கிறத பார்க்க முடியும் அதாவது மல்லையில் மண்டகப்பட்டில் ஆர்மாமலை அங்கே சித்தனவாசலில் கைலாசநாதர் கோவிலில் மலையாடிப்பட்டியில் இது எல்லா இடத்துலையும் வந்து பல அவங்களோட ஓவியங்களை வந்து நம்மளால பார்க்க முடியும் இங்க இருக்கிற வண்ணங்கள் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா காய்கள்ல இருந்து எடுத்து ப்ராசஸ் பண்ணின பெயிண்ட் அப்படின்னு சொல்றாங்க அப்போ என்ன மாதிரி வண்ணங்கள் நம்ம பார்க்குறோம் அப்படின்னா சிவப்பு மஞ்சள் பச்சை கருப்பு இந்த நாலு வண்ணங்களை தான் நம்ம அடிக்க நம்ம நிறைய அங்க பார்க்க முடியுது இப்போ அஹ் அடுத்த இதுல பாத்தீங்க அப்படின்னா கைலாசநாதர் கோவில்ல அந்த வண்ணங்கள் இருக்கிறது தெரியுது அதே வந்து வைகுந்த பெருமாள் கோவில்ல பாத்தீங்கன்னா அவ்வளவு ஈஸியா பார்க்க முடியல ஆனா இவங்கள வந்து விமானத்துல வந்து இன்னுமே வந்து சில இவங்க ஆராய்ச்சி பண்ண காலகட்டத்துல கொஞ்சம் ட்ரேசஸ் இருக்கு அப்போ இதுவுமே வந்து வண்ணம் தீட்டப்பட்டிருக்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு கருத்தை முன் வைக்கிறாங்க மலையாடிப்பட்டியிலையும் அந்த வண்ணங்கள் வந்து நம்ம பார்க்க முடியும் அடுத்தது இந்த காலகட்டத்தில் எழுதப்பட்ட நூல்கள் இல இலக்கியங்கள்னு பார்த்தோன்னா பாரவி அப்புறம் தண்டி அப்படின்னு சொல்கிற கவிஞர்கள் வந்து அந்த காலகட்டத்தில் வந்து ரொம்ப ஃபேமஸாக இருந்திருக்காங்க அப்போது ம ஏற்கனவே நான் வந்து உங்களுக்கு குறிப்பிட்ட மாதிரி மத்தவிலாச பிரகாசனம் மகேந்திரவர்மனோடது வந்து அந்த இட்ஸ் அ காமிக்கல் ஸ்டோரி லைன் ஆனால் அதில் நிறைய சொசைட்டி பார்த்தோன்னா நிறைய தரவுகள் வந்து நம்மளால் பார்க்க முடியும் அதே மாதிரி தேவாரம்ல குறிப்பிடப்படுற அப்பர் சம்பந்தர் வந்து இந்த காலகட்டத்தை சேர்ந்தவங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க அது மாதிரி சுந்தரர் பத்தியும் கழற்சிங்கன் பத்தியும் வந்து ஒரு ஒரு பெரிய டிஸ்கிரிப்ஷன் இருக்கு நீங்க படிக்கிறதுக்கு அப்புறம் நந்தி கலம்பகம் வந்து மூன்றாம் நிறைந்த நந்தி கலம்பகம் வந்து மூன்றாம் நந்திவர்மனை பத்தி பேசுது ஸோ இது எல்லாமே இவங்களோட இலக்கியங்களா வந்து சொல்லப்படுது நம்ம கிட்டத்தட்ட இந்த தொகுப்போட முடிவுக்கு வந்துட்டோம் இந்த புத்தகம் வந்து ரொம்ப நிறைய விஷயங்களை பற்றி பேசுது நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி இது வந்து அவங்களோட முனைவர் பட்டத்துக்கான ஆராய்ச்சியில் ஒரு பகுதி தான் இதுக்காக அவங்க எவ்வளோ மெனக்கெட்டிருப்பாங்க எவ்வளோ விஷயங்கள் எவ்வளோ பயணம் போயிருப்பாங்க இதை வந்து அவங்க ஆவணப்படுத்தி இருக்கணும் ஒரு ஃபோட்டோகிராஃப்ஸ் தேவைப்பட்டிருக்கும் நிறைய விஷயங்கள் வந்து தேவைப்பட்டிருக்கும் அதெல்லாம் வந்து ஒரு பெண்மணியாக அதுவும் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு நூறு வருஷங்களுக்கு முன்னாடி பண்ண ஒரு பெண்மணி வந்து எவ்வளோ சவால்களை சந்திச்சிருப்பாங்க அப்படிங்கிறத யோசிக்கவே வந்து பெரிய ஒரு 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 பிரமிப்பாக தான் இருக்கு ஏன்னா பார்த்தீங்க அப்படின்னா நாங்கள் வந்து ஒரு சின்ன இ புக் ஒரு சின்ன மீன் நிறைய பேர் எழுதுனதும் ஒரு சின்ன இ புக்காக நம்ம கொண்டு வரத்துக்குள்ளவே வந்து நமக்கு ரொம்ப பெரிய சவால்கள் எல்லாம் சந்திக்க வேண்டியதாக இருக்கு நிறைய நிறைய சண்டையெல்லாம் போட வேண்டியதாக இருக்கு பட் அப்படி இருக்கிற இந்த காலகட்டத்தில் இவ்வளோ டெக்னாலஜி நம்மக்கிட்ட இருக்கு இவ்வளோ நிறைய ஹெல்ப் கேட்க முடியும் ஏதோ ஒரு விஷயம் வேணும்னா கூட நிறைய பேரை தொடர்பு தொடர்புக்குள்ளே கொண்டு வந்து நிறைய விஷயங்களை இன்னைக்கு வந்து ஃபிங்கர் டிப்பில் உங்களுக்கு எல்லா இன்ஃபர்மேஷனும் கிடைக்குது கூகுள் இருக்கு நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு அப்போ இன்னைக்கே நம்ம சில விஷயங்களை பண்ணுறதுக்கு வந்து ரொம்ப சவாலாக நம்ம ஃபீல் பண்ணுறோம் அப்போ அவ்வளோ வருஷங்களுக்கு முன்னாடி அதுவும் வந்து ஒரு 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 கட்டுக்கோப்பான ஒரு குடும்பத்துக்குள்ளேருந்து வெளியில் வந்து அந்த சமுதாயமே அப்படி தான் இருந்திருக்கும் லைக் ஒரு அப்பா இழந்த ஒரு குடும்பம் ஒரு ஒரு பெண் குழந்தை வந்து படிக்கணும்னு ஆசைப்படுறத
ரொம்ப 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 நிறைய விஷயங்களை வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கான ஒரு வாய்ப்பாக நமக்கு அமைஞ்சிருக்கும் அது நம்மளோட பேட் லக்னு தான் நான் சொல்லுவேன் அதே மாதிரி நம்ம வந்து மற்ற சாம்ராஜ்யங்கள் இப்போ சோழர்களை பற்றி பேசுகிற மாதிரி நம்ம வந்து மற்ற கிங்டம்ஸை பற்றி பேசுகிறதே இல்லை அப்போது அது சார்ந்து ஆராய்ச்சி பண்ணுறவங்களையும் நம்ம மறந்து தான் ஆக்சுவலாக போயிடுறோம் ஸோ இப்போ இந்த ஒரு புத்தகத்தை வந்து நம்ம படிக்கிறதுனால நம்ம வந்து அவங்கள எவ்வளோ தூரம் செரிஷ் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம உணர முடியுது அண்ட் இதை வந்து கண்டிப்பாக வந்து பிடிஎஃப் ஃபார்மில் தான் இருக்குது உங்களுக்கு கண்டிப்பாக கிடைக்கும் நிச்சயமாக இந்த புத்தகத்தை ஒரு தடவையாவது புரட்டி பாருங்கள் நிறைய தரவுகள் நிறைய வந்து நமக்கு தெரியாத விஷயங்களை வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கான ஒரு வாய்ப்பாக இது இருக்கும் அண்ட் நம்ம வந்து கிட்டத்தட்ட வந்து போற்றத்தக்க ஒரு பெண்மணி அப்படின்னே கூட நான் சொல்லலாம் அண்ட் இந்த மாதிரி ஒரு ஆள் பற்றி படிக்கிறதுக்கு வந்து என்ன என்கரேஜ் பண்ண என் ஹஸ்பண்ட்கும் நான் நிவேதிதா லூயிஸ் மேமையும் நான் வந்து ரொம்ப தேங்க் பண்ணிக்கிறேன் தேங்க்யூ ஸோ நாங்கள் ஏற்கனவே போன வார நிகழ்வில் சொன்ன மாதிரி கதையாடு அப்படிங்கிற ஒரு புது சீரீஸ் வந்து நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம் ஹெரிட்டேஜ் ஒரில் நீங்களும் உங்களுக்கு பிடித்தமான ஏதாவது ஒரு தலைப்பில் வந்து பேசணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்து இங்கே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இன்னும் ஒரு ரெண்டு மூணு புது ஆளுங்களாம் கூட நாங்கள் வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணி வச்சுருக்கோம் உங்களுக்கு இன்னும் நிறைய நியூ இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் நியூ பர்ஸ்பெக்டிவ்ஸ் கொடுக்கறதுக்கு வந்து நிறைய பேர் ரெடியாக இருக்காங்க உங்களுக்கும் ஏதாச்சும் எங்களோட பகிர்ந்துக்கணும் இல்லை உங்களோட நண்பர்களோட பகிர்ந்துருக்கோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் கான்டாக்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ கீழே கூட நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இல்லை மெசஞ்சரில் கூட தனியாக மெசேஜ் பண்ணலாம் தேங்க்யூ